a philosopher can be a good historian. Was Vaishampayan a historian or a philosopher? The composer of our Mahabharat and many other texts. Shankaracharya a historian or a philosopher? Was Balimiki a historian, a poet or a philosopher? We all struggle to figure and pigeonhole them. That's what historians have done. I'm not going to criticize anybody, but you will all know. But from the 1950s, late 50s, early 60s, we sort of thought that Sanskrit is something which is meant for the Pujaris. It ceased to be a sexy subject. It became something which was an optional extra, which was some, some drudge. And part of that drudge also became the attempt to make it into a conversational language, which it's not. The legacy which we have of a classical language was lost. And I think this affected our ability to understand our history. I think the, uh, the one of the uh, big problems which we face occasionally, even when we are studying ancient India, is that many of the languages in which the scripts are written no longer have enough scholars in this country who have an awareness of it. So, it, with the result, we are completely dependent on somebody else's version of it. At present, for example, I would tell you, there's a good friend of mine, a chap called William Dalrymple. But what I find very surprising is that in the post-independence period, we have consciously, deliberately, not given space to native voices. There are so many evidences that we have of people speaking about the times in which they were living, and those voices do not figure in our narrative at all. No, I, I think let's stop blaming historians. Let's, I, I firmly believe change happens from the top down. Many Kashmiri warriors were killed by honey trapping. Whether King Waka in 665 BC, or Rifleman Aurangzeb in 2018. Uh, now I would request Sri August Indra Udyanji to bless us. Before this, I would like to give a brief introduction of Sri Indra Udyanji. Um, Sri August Indra Udyanji was born and raised in Indonesia, but has strongly embraced Gandhian values throughout his life. He has promoted Indian principles of non-violence, truth, and humanity. Humanity. He established four ashrams in Indonesia as centers for these ideas. Additionally, he has been involved in significant projects such as the Dash to Diamond Project and the Indonesia India Sangam Initiative. His dedication earned him the Jamna Lal Bajaj International Award in 2011 and the Padma Shri Award is in 2020 for his notable socio-cultural contribution. I request Guruji to bless us with his kind words. Thank you. Om Swasti Astu. In our world, still, you are Viswa Guru. We call Om Swasti Astu. So, like you, Namaskar, we start always in the morning. Om Swasti Astu. Thank you. I just read, I don't want to miss, because with the, in front of the intellectual forum, this time, it is a real privilege for me to standing here and to little speech about the bridge between Indonesia and India, of course. 75 years, the uh, diplomat, diplomatic relationship between Indonesia and India now. The first country to support Indonesia is India. And the first country to support you when you are independent 
also Indonesia. Therefore, the long relations. In our symbol, we call Pancasila. Then written, Bineka Tunggal Ika. That is in Sanskrit. Our airlines, Garud. Garuda Indonesia. <laughs> if you come to our currency, you have most from 50, 100 all Mahatma Gandhi. We have Ganesh. The symbol of the big institution, institution also in Indonesia, like Institute of Technology Bandung. That is Garud and Ganesha, big Ganesha. <laughs> Just five years ago, when we start the library in Universitas Islam Indonesia, what they find when they do Bumi Puja? All the statue of Sivalinga, everything in Java. You see, you say Jai Ram now, but in Prambanan in Jogja, all the sculpture of Ramayana is there. And till now, Ramayana is becoming of the curriculum for the university students, even the Muslim, <laughs> and how the relationship. Then the last yoga. Modiji's announced 21st of June, International Yoga Day. The essence of yoga is silence. We are still preserved. What is the silence? In Indonesia, in Bali mostly, till now, we have silence day, 36 hours in silence. Airport closed, this mart only. Every year, mostly mart. Airport closed, we cannot go outside. We are chanting the mantra all. We still three Sandhya. Three times. You can see in the television, in the radio. Every morning, six o'clock before Brahma Murta, there is three Sandhya, the Gayatri. Afternoon, evening, three times. Still, we are preserved. Yes, we are not forget the root. India is the root, but the fruit in Indonesia, <laughs> still the fruit in Indonesia. You see compulsory in Indonesia, when we go to the temple, we should wear our lungi like this for the boys and the girls. But here we lost. You go with jean, we we'll go with short pen. <laughs> then hope World Intellectual uh, Foundation when in the discussion still, we should preserve our heritage and promoting our cultures. And thanks, of course, to Sri Sudan Sumitaji, founder and mentor of the foundation, whose vision and guidance have faith remarkable. Please, then meet. This is just like a Sangam, like the Triveni, Ganga, Yamuna, Saraswati. You see, this is the symbol, Ganga, Yamuna, Saraswati, but here is a Sangam, all intellectual. I see all the artists, really intellectual, the women. Therefore, you see, our mantra still in the morning, we are also in Indonesia. Tomeva mata, chapita tomeva, tomeva bandhu, sasaka tomeva, tomeva vidya. Draminam Tomeva, Tomeva Sarvam, Mama Deva Deva, Tomeva Sarvam, Guru Deva Deva. Why Tomeva Mata first? Why not Tomeva Pita first? Why Mata? Bharat Mata Ki. Yeah. Then you say Mata, why you not call Bharat Pita Ki? You say Mother Ganga. The water. Mother also. Therefore, here, thanks to my loving sister, Himagi Sinha, you are doing very good work to connect people, of course, together. Very good work. 
Therefore, India is Viswaguru. Therefore, India is Viswaguru. You come here, no wonder face like this. All like lion. All your eyes really pure to do something good for the society. Therefore, in 75 years of the relationship in Indonesia through the World Intellectual Foundation, someday make a trip to Indonesia. Now, Vistara, <laughs> direct flight. I'm also becoming Minister of Tourism of Indonesia <laughs> to promoting. We are so many. And the last, our religion is Tirta. Islam use water. You see, from Mecca, Zamzam. Christian use water. Buddhism use water. We are also use water. Hinduism. But in Indonesia, all as pundit like me, why my hair like this? Actually, 2019, I'm already finished my... I just happy to be sannyas. But 2020, the government of India give me the Padma Sri Award. Then I should use my name. My name is Idara Siputra Manuaba after sannyas. But I should make original name. Then when I met Modiji, he said, I am also a brahmachari like you. <laughs> I am doing the best for my country. You should doing the best for your country. Therefore, thank you to all everyone here. This is the opening. Hope we are not talk about the India only, but India is Viswaguru. You see now in anywhere there is a temple of Hindu. There is uh, mus mus in Muslim country, not just only Hindu I brought, but all the Sarva Dharma is from the world of our Indian contribution to the world. Then hope this forum, World Intellectual Foundation, make a good remark and also promoting the breeds nowadays, not only India, but India how becoming inspiration to the world. Vaisudeva Kutumbakam. Thanks very much. Om Santi 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 Om. Thank you so much, Sri Agas Indra Odeyanji, to bless us with his kind words and guidance. Um, moving ahead, I would like to draw your attention back to the first session of the evening. Today, um, our Mukhya Titi, Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Sri Manoj Sinha Ji, पर किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं पर उन्होंने हमारे हम भारतीय ग्लोबल डायलॉग सीरीज के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं तो हम आपको दो मिनट उनका समाम वक्त पे सुनाते हैं मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा प्रथम ग्लोबल डायलॉग हम भारती का आयोजन किया जा रहा है मैं सुधांशु जी को जो इसके ट्रस्टी हैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहता था लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं नहीं आ रहा हूं इसके लिए मैं आप सब से क्षमा चाहता हूं कल्हर से लेकर काल कालांतर तक के विषय पर जम्मू कश्मीर को लेकर के भी इस आयोजन में एक चर्चा होनी है यह सच है कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को बदलने का अनेक प्रयास इस देश में हुआ सांस्कृतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से जम्मू कश्मीर की एक विरासत रही है और बहुत समृद्ध विरासत रही है लेकिन किन्हीं काल कारणों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सका जो उसे प्राप्त करना चाहिए था भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐतिहासिक परिवर्तन 5 अगस्त 2019 को हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भेदभाव की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई सामाजिक और आर्थिक विकास के नए मानक स्थापित हुए आज अपनी मर्जी से जीने का हक 
लोगों को मिला है और डिफरेंट पैरामीटर्स पर आज जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्यों के साथ आज जम्मू कश्मीर छलांग लगाने को तैयार है वहाँ के युवाओं में नई आकांक्षा पैदा हुई है और मैं समझता हूँ कि जब विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर का भी योगदान किसी से कम नहीं होगा इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तीस बत्तीस सालों बाद वहाँ सिनेमा फिर से शुरू हो गया है देश भर के बॉलीवुड के लोग आकर के फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं चौंतीस साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है अब हड़ताल इतिहास की बात हो गई पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई और मुझे लगता है कि लेट नाइट लाइफ अब वहाँ के जीवन का एक अंग बन गई है अर्बन ट्रांसफार्मेशन को भी देखेंगे तो श्रीनगर शहर मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है सौ किलोमीटर पेडेस्ट्रियन मार्ग बनाया गया है और यूरोप की तर्ज पर चाहे वो पोलो व्यू मार्केट हो या अनेक मार्केट बनाए गए हैं मुझे लगता है कि शांति समृद्धि और विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर अग्रसर है मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायलॉग में निश्चित रूप से देश भर से जुटे हुए विद्वान इस पर चर्चा करेंगे और आगे जम्मू कश्मीर की दिशा क्या होगी इसमें कुछ सुझाव भी देंगे मैं फिर से एक बार इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और सुधांशु मित्तल जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपरिहार्य कारणों से मैं आज उपस्थित व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पा रहा सुना जी का आ, मैं माफ़ी चाहूँगी कि हमारे दूसरे सेशन की पैनलिस्ट याना मीर जी यहाँ थी जो मुझसे शिकायत कर रही थी कि दीप दीप प्रज्वलन में आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ याना मीर जी आई एम रियली सॉरी नहीं आई एम वेरी सॉरी moving ahead, moving ahead i would like to draw your attention back to the first session of the evening bhartiya itihas ko sahi drishti se dekhna ek sashakt rashtra ke nirman ki aadharshila hai isi vichar par aage badhte hue hum apne pehle satra ki shuruaat karte hain jiska vishay hai how does the historical narrative contribute to our national pride so now i will call upon our esteemed panelists for the first session on stage Our first distinguished guest on the panel is Sri Swapanda Gupta ji. Swapanda was the honorable member of Rajya Sabha from 21-22. He is an acclaimed political thinker. Um, he has been he is a renowned columnist and uh, he written his works in media houses like Indian Express, Times of India and Statesman. He has written a seminal work Awakening Bharat Mata. For his exemplary contribution, he was conferred with Padma Bhushan in 2015. Our distinguished, our distinguished second panelist is Dr. Minakshi Jain. Dr Minakshi Jain is a retired associate associate professor from Gargi College University of Delhi she has worked immensely in enriching indian history and has rewritten the ncert medieval history textbook her work include ram and ayodhya parallel pathways sati and the battle of rama among others she was conferred with padma shri in the year 2020 Our distinguished third panelist is Professor Anand Rangnathan ji, who serves as Professor of Molecular. Please. Anand Rangnathan ji serves as Professor of Molecular Medicine at Jawaharlal Nehru University. He has made notable contribution to the Indic knowledge, uh, tradition, and historical discourse. His work Hindus in Hindu Rashtra stand as a significant contribution to Indian history and culture. Our fourth distinguished panelist of the session is the one and only Shri J Sai Deepak. Yeah. 
Sri J. Saidi Perk is an advocate of the Supreme Court of India and has been a part of many historical judgments. Additionally, he is, he is the author of acclaimed works such as India, that is Bharat, and India, Bharat, and Pakistan. His ideas have simulated greater minds around the world. The moderator for the session is Professor Hiraman Tiwari. Professor. Professor Hiraman Tiwari serves as the Dean of the Center for Historical Studies at Jawaharlal Nehru University. A renowned, <laughs> renowned for his seminal contribution to Sanskrit literature and Indian philosophical traditions, he has authored influential works such as Culture, People, and Power, Epic Identity, and Humanism in Ancient India, among others. Now I would request Professor Hiraman Tiwari to take the session forward. Namaskar, Pranam to everybody. And thank you, Hemangiji. Um, thank you really for this opportunity. I'm particularly grateful to the foundation and its chairman, Sudhan Shumitaji and his Dharmapatni, Dr. Mittalji, his entire family, and whoever is involved in this Bharatiya work that he's doing. And I'm particularly privileged to be standing here and becoming a moderator. I thought I would be speaking for a long time, but Himangi told me, no, my job was to make others speak. But since speaking is the source of my bread and butter, I will speak for a while. and. Um, um, I feel a little nervous today, uh, although at least 60 rains have come and gone in my life. And um, uh, in the company, because this is, there is a comp the company of these intimidating intellectuals on the podium, these thought leaders, or what I ca would call them Agra Janmana. Etat desha prasutasya sakashad agrajanmana swam swam charitram shikshiran prathibhyam sarvam anavaha. This land, as Guruji was, Trupanam to Guruji, was saying, is a land of seekers, knowledge seekers, seekers of truth, of course. So these are agrajanmana, and they have all had a remarkable intervention in the field of ideas of India today. Minakshi Didi has, through her many scholarly writings, as you've been told, in Indian history and culture, brought about moving changes, if you like, at least people like me who feel that she has made such great intervention, particularly in the context of the way we have been taught and told history. Sopanda's long, illustrious, and lyrical writings have challenged the comfort of reading and representing our history. I did not know that uh, uh, the, his book will be referred to. I knew it will be referred to. Uh, and I was reading it today again after a few years. It was published four years ago. Of course, this is not the only contribution he has made. He, of course, is a trained historian, if you like. People know him as a journalist, as a writer. But I know him from Oxford, listening to his lectures, where he was a teacher and fellow in a field college, I believe, Sopanda. So, so he, for me, he begins as an academic, and then, of course, moves on to the business of writing, and writing down as well. And um, so, and Anand Rangnathan, what to speak of him? He's a dear friend and a colleague at JNU, quote unquote. <laughs> And uh, my hero and my son's hero, who is 24, 25, uh, J.S.I. Deepak. And uh, so uh, uh, my son made me uh, think more about it. Of course, whenever he speaks, you know, he sends so many sparks that fire rises everywhere that it enters the particular ear and, and cavity of the mind. Um, these people are really, I think, igniting the volcanic emotions among the young and the old alike in India. And I'm not 
uh, overstating anything that I'm saying here. And here I am, a mere student. I'm reminded of my favorite Kalidasa and Tulsi Baba. By the way, uh, Kalidas is also the favorite of many, including giants like Ravinna Tugo, Goethe, and Roma Rola. So, so it's nothing great that uh, he is my hero. And um, yeah, uh, so much so that Tagore also wrote a poem mimicking uh, If I Were in the Time of Kalidas, Jodi Hotam Kalidas Shamai. That long, lovely poem, he thought that he was Kalidas, which in, in fact he was. Um, and, and why do I remember Kalidas or Tulsi at this moment? As I said, uh, and, and there is a reason for that. And then my legs are shaking, standing before these four or five great intellectuals. And they are intimidating in many ways, in age, in knowledge, in their personality, in their fame and glory. In the opening verses of the great story of Rama, that Kalidas writes, it's called Raghuvamsham. And he opens up, and by that time he has written a lot. He says, Kasurya Prabhu Vamsha Kvachalpa Vishaya Matihi Titirshu Dustaram Moha Dutupe Nasmi Sagaram. Here is the great, glorious family called Raghu. I am going to write about it. As if somebody is going to write about Bharat Mata. Chopanda has done that. Awakening Bharat Mata. He didn't write it. He wants us to remember, get up in the morning and remember. Of course, that is a political and, and, and an intellectual narrative that he has set up for all of us to follow if we can. He says, Kasurya Prabhu Vamsha. Here is a great, glorious family of Raghus. And here, here I am with a tiny, tiny little mind daring to write the story. Am I not like that fool who tries to cross a volatile ocean with a tiny little boat. Udupe in Aspi Sagaram. And, and Tulsi, of course, says in the same vein. So therefore, this is my long apology for uh, uh, what is to come. That is, I'm supposed to ask questions. I have been given questions by Himangi. I don't know whether I'll follow those questions or I'll, the questions will emerge. But I will still say my piece, which I wanted to say, in terms of what I look at after reading them, listening to them almost night after night, Anand and, and Saidi Pakji, and of course also Shapanda and Minakshidi, of course, keeps uh, you know, invoking all kinds of things. And, and she said, Hiraman, if you do not come, I will not come. So I said that's why then in that case, I have to come. Uh, still, as a student of Indian knowledge system, it's a term which is being used a lot these days, but people like us always have been getting inspiration from it. I always believe history to be a tale told by those generous with words and gifted in enthralling the keen listeners. That is how I look at history. A tale is not worth telling unless there is an audience for it. And when a tale excites questions like who are we, where are we, where are we coming from, how have we reached where we have reached, what do we make of what we are? Initially, such questions sound like questions in philosophy, and that also is my subject. But in philosophy, is philosophy different from history? Meenakshidi would agree that it is not. But sometimes she says, Hiraman, you make everything, turn everything into philosophy. Perhaps. But try answering these questions philosophically. And I think we shall be able to get a most magical sense of history. A philosopher can be a good historian. Was Vaishampayan a historian or a philosopher? The composer of our Mahabharat and many other texts. Shankaracharya a historian or a philosopher? Was Balimiki a historian, a poet, or a philosopher? We all struggle to figure and pigeonhole them. That's what historians have done. I'm not going to criticize anybody, but you will all know. Or was Vyasa a hagiographer, a historian, or again, a philosopher? 
These are difficult, even controversial questions if we subject them to modern historiography, methodology, and of course, science. And since I'm not a trained historian in the strictest sense of the term, I do not expect you to take these questions in a conventional historical perspective. But I do implore you to think about them. I like literature. I am trained in philosophy and history of ideas, which is fashionably called intellectual history. The, the first historian of ideas that I know in the world and the first chair of history of ideas was established in Oxford sometime in 1960s for the first historian of ideas of the world, that is Isaiah Berlin, Sir Isaiah Berlin. And after that, many universities. So, so I think calling oneself an intellectual historian is much more fashionable than history of ideas that India tries to suggest to us. And uh, so, like anyone else, I love good story. So permit me briefly to tell you a tale about a tale. The story of Rama opens with this powerful evocation. And to me, history begins from here. Tapaha swadhyaya niratam tapasvi vagvidam varam naradam paripapracha valmikir munipungava. Every single syllable in this opening verse of the Valmiki Ramayana. And by the way, this verse exists even in the critical edition of the Ramayana. Why do I say even in the critical edition? Because critical edition has tried to purify what was Ramayana. There are multiple versions. Guruji said there is a Ramayana in, in, in uh, Indonesia. I have read that. And one of my greatest, uh, most favorite authors, and forgive uh, uh, Shapanda or anybody who does not like him, he is my most favorite author, that is, uh, of course, Viryadhar Suraj Prasad Naipal. He has written two powerful books. One is called Among the Believers, the other is Beyond Belief. And if you really want to read about what Indonesia is, read the, the, these two books. Massive chapters are there, and Kalijaga and Bandung is, is in great detail. He, des he describes how the history of that local island and people is so embedded with Indian history, Indian culture, Indian literature. So, so that is tapaha swadhyaya niratam. These are the aspects to look at what Swamiji Guruji said, looking for the truth, seeking the truth. Valimiki is supposed to have known everything, yet he needs to have a conversation with somebody. And therefore, he asks one of the greatest miraculous sages of the of our tradition, that is Narada. Naradam Paripapracha. Why? Because he was knower of everything. Yeah, yes, I, mean, I, I remember that. So I'm just tempted to finish the story, as I said. Yeah? Yeah, yeah. yeah I'm coming, completing this. I thought I've taken only five or ten minutes now. Twenty minutes already. Okay. So, 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 so let me come to that, that this is how the history begins from the Ramayana. And when you begin, and this is where I was going to come, that when Valmiki needs to ask somebody what he already knows how to write and how to compose his ideas, historical narrative, my job here is to ask questions of these people. I don't know whether I should plunge straight away into the questions or ask them one by one. So let me ask. Yeah, but that's what I'm going to ask. So can I request uh, uh, Shopanda to come here and, and make a brief remark, and then uh, we will ask questions. Yeah, OK. OK. Thank you very much, Hiraman. Thank you, Sadanshu, for inviting us to this uh, very impressive gathering. I think everybody, at some point, has prefaced their remarks with the belief and assumption that India is on the cusp of a very major mindset change. We are, of course, in the midst of very other, other physical changes which we see around us. But most important is this mindset change. That mindset change is basically characterized by 
a growing an explosion of self confidence now some of that self confidence is a bit uh, reckless i do concede but more than that i think what everyone recognizes that we are no longer willing to be patronized by different parts of the world that's the most important aspect which is there and part of that has got to do with of course the soaring economic growth which we witnessed part of it but the larger question which we have is is our intellectual development our awareness of who we are our self identity as clear as the economic path which we've chosen out to be and here i would say sometimes in terms of our mindset we are still handicapped by what we inherited in the past and we inherited two facets we inherited a civilization but we also inherited the legacy of colonialism i think uh, sai calls it coloniality i am not so um, i'm a bit old fashioned so i just go by the old fashioned thing of colonialism but the imperial mindset and here this is uh, something which uh, hiraman should take note hiraman is one of those few scholars who blends an awareness of modern intellectual thought along with the entire legacy of sanskrit at one time this was fairly common but from the 19s fifth late 50s early 60s we sort of thought that sanskrit is something which is meant for the pujaris it seems to be a sexy subject it became something which was an optional extra which was some some drudge and part of that drudge also became the attempt to make it into a conversational language which it's not the legacy which we have of a classical language was lost and i think this affected our ability to understand our history i think the uh, the one of the uh, big problems which we face occasionally even when we are studying ancient india is that many of the languages in which the scripts are written no longer have enough scholars in this country who have an awareness of it so with the result we are completely dependent on somebody else's version of it at present for example i would tell you there's a good friend of mine a chap called william dalrymple he's written two very good books the book, book, book on afghanistan and a book on the, uh, uh, the the last days of the revolt of 1857 he's now taken he's now put his hand to ancient india and the results are quite comic but that comedy is being digested uncritically by a lot of people for instance we are being told that ashoka was half greek <laughs> i mean if he was good then he had to be half white na <laughs> we are told all sorts of we are told that there is nothing to suggest that the gupta age was anything remarkable because he says there are no inscriptions his ignorance is basically made into conventional wisdom and the difference is earlier we would have digested it i guarantee you that today we will not digest it Thanks. that's the big change now some some of this may come about because 
in social media, we have some people who are extremely combative. We may, it may come about because on television here, two people on my left who actually shoot from the hip on a daily basis. <laughs> And so that inhibition, that restraint, that understatement which marked people of my generation is probably not there. And I would say that that's a good thing. Because I think it's time we actually asserted ourselves. Gone are the days of extreme civility. I see Vivek here in front of me. And it's when he made this film, Kashmir Files, a lot of people say, it's a bit over the top, isn't it? Look, we've had enough subtlety as far as Kashmir con is concerned, and it didn't register. So it was time when someone put it with a blunt sledgehammer, because what happened there was not a tea party. Hey, hey. I think I'll leave that for the yeah, moment. Thank I'll you so much. Mr. Chopinath, thank you. Very, very grateful, and, and I, I like the, uh, the bit that you said, and I'll come back to it, I hope, if we have time, that uh, if you're any good, you have to be at least half white. <laughs> so, so now it is, it is my privilege to ask uh, Minakshi Ji. Uh, yeah, and please keep, keep five minutes, please. Uh, it's very unfair <laughs> that you ask us uh, to speak for five minutes, making us wait for two hours. I'm sorry, I will not speak for five minutes. I'm really sorry. It's unfair. I mean, like two hours we have been waiting, and then you say uh, five minutes. Uh, okay, namaskar, everyone. Uh, the topic that we are supposed to be discussing is does historical narrative contribute to national pride? So uh, I would like to answer that question in the following ways. First of all, it depends on who's controlling the narrative. In the colonial period, the narrative was being determined by the British historians. Can you hear me? Is it all right? Yeah. yeah, yeah. yeah. In the British period, the narrative was being uh, uh, dominated by British historians whose only objective was to show the Indians in very poor light as enfeebled people who had nothing going for them. That narrative continued, unfortunately, after independence when an imported ideology became dominant in the historical narrative. So if you look at the way history was taught in the colonial period and the way it was taught for some decades after independence, there's a remarkable similarity. India was not united, it was weak, it was divided, all that happened. But what I find very surprising is that in the post-independence period, we have consciously, deliberately, not given space to native voices. There are so many evidences that we have of people speaking about the times in which they were living, and those voices do not figure in our narrative at all. And I'll just give you four literary uh, 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 sources which were there available at the time of independence, which have continued to be available, but which have not factored in any attempt at history writing post-independence. Uh, so I'll just take five more minutes. The first, the first uh, account is by a person who was a minister in Gujarat, one of the courts in Gujarat. He was an eyewitness to the invasions of Mahmud Ghaznavi. So he writes about the invasions, and then he says that Mahmud Ghaznavi, when he was on the way back, he saw another beautiful temple. He tried to dislodge the image and destroy the temple, but he failed. As a historian, I'm not concerned whether this was right or wrong, but for me, the importance of this work is that it is a first narrative of resistance of the medieval period. The, the second narrative is absolutely remarkable. This first narrative was written in 1024. The second narrative that I'm talking about was written in 1333. That was the time when the Sultanate was at its peak. And there is a person who was also a minister. He gave up his job and went to all parts of the country that he could, which had been devastated by the invasions. And everywhere he went, 
he told the people, and this is a very revolutionary idea that he made, he said, don't worry if the images are damaged. Khandit murtiyon ko bhi puja karu. Because in these times, Khandit murtis are as remarkable and as powerful as before. Today we take out Khandit murtis, we cannot think. But the most important uh, thing that Jin Prabhasuri is known for, his book is available, it has been translated. It is available for the last 50, 70 years. Now he talks, he says that uh, there was an image when Mohammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, then a message went, keep the images hidden away. So this particular image was buried under sand and kept there for 150 years almost. At some point, that image comes to Delhi, to the treasure house of Mohammed bin Tughlaq. Now Jin Prabha Suri, he actually meets Mohammed bin Tughlaq and says that we want this image back. Mohammed bin Tughlaq asks for the image to be brought from his storehouse, looks at it and gives it to Jin Prabha Suri. And in 1334, Jin Prabha Suri is writing that I got the image, I reconsecrated it and built a small temple in Delhi and we are so happy and proud that we are able to resume worship over there. These are absolutely remarkable instances which should feed feature in our history. I'm not saying whether it's true or not, but these are important narratives of resistance. I want to mention two more from the South. One is a lady, she was the wife of the Crown Prince of Vijayanagar. She wrote a poem called Madurai Vijay. Madurai Vijay was controlled by the Muslim Sultanate. And in this, this only one copy has survived by chance and it is not complete. But in this poem, she says, Goddess Minakshi came to my husband in a dream. And she said, look at what is happening around you. Kaveri is full of blood. In the Chidambaram temple, the Mridang has been replaced by the howls of jackals. And she narrates whatever she sees. And then she gives Prince Kamban the sword of dharma. And she says, get up, do your dharma duty, and restore the order, the natural order. And it is a historical fact that Prince Kamben opens up many temples that had been closed and some that had been converted into mosques. So this is also a narrative of resistance, whether it happens or not, but these are eyewitness accounts of people who wrote at the time when these incidents happened. The last that I want to mention is that uh, the Tirupati temple was under the control of the Sultan of Golconda for 150 years. So in that 150 years, I've been able to find only one native voice. That is a person who writes a 100 verses long poem in Telugu. Only 99 verses have survived, one has not. But those 99 verses, if you read them, they you know, fill you with sorrow, empathy, this, he's telling uh, Tirupati, the god, that you know, you are so powerful and you're helpless. Thousands of people are storming into your temple every day. Why don't you do anything? So this story of Tirupati, it does not end in triumph because we have to remember that mostly uh, the Hindu success story, I'll just take two minutes more. <laughs> this is very irritating, you know. You call us, make us wait, and then say, finish in five minutes. What is the point in calling us? It's, uh, okay, telling me to be calm, I'm being calm. Okay, but I have to register my protest. Okay, now, so uh, this, uh, this, Telug, uh, this uh, Tirupati poem, it does not see the triumph of the order or of dharma. It ends in anguish and defeat. And uh, last two points that I want to make is that when we talk about anguish and defeat, and we think that every time the Hindus succeeded, most often they did not. And I'll give you the example of the Mahamatya of the Sri Ranganath temple. That Mahamatya records what happens when the Turkish armies come. First time, they're totally unaware they're defeated. In the second time, the processional murti is taken away by three priests of that temple, father, uncle, and son. And for 20 years, over 20 years, they live in the jungles. 
They eat from the jungle, two of them die. And when this young boy goes back to Ranganath, he is not allowed entry because nobody recognizes him. The young boy has become a wizened old man. And they say, we cannot allow you entry. They don't recognize the Murti. He said, this is Murti I ran away with. So the story of how this story unfolds, it's very, very sad and tragic. And last point, since there's a pressure of time, uh, in the 18th century, till the 18th century, no temple in North India survived. They had all been devastated. So in the 18th century, when temple building began, because the Mughal Empire was in decline, we think that the first temple was a temple, Kardameshwar Temple. So we think that is the first temple built in the 18th century. But when art historians saw that temple, they realized it is an assembled temple. It is not. That temple was built from the remains of so many temples that had been destroyed. And so if you see that temple, you'll see Khandit Murtis on the walls, uh, devastated Murtis, everything. But you know, uh, what I'm just saying is that all this narrative, it has to be remembered by us because only when we remember the past can we move forward. And now India has taken a very big leap forward. People are becoming aware of this suppressed, forgotten history. They are getting joyous when they, when they see that past and we see a new hope and available in the country. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you very much. Um, uh, okay, so I was told that. Uh, okay, no problem. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Manakshi Didi. I'm, I'm very grateful to you for keeping the time you have. Uh, yes, but I think the next person whom I'm going to call is master of keeping time. So I'm giving, giving him his 10, 30 seconds. <laughs> Professor Anand Ranganathan, <laughs> and, and, and you know him all about it. Thank you very much. Uh, good evening, Hiramanda and uh, Minakshi Ji, Swapanda, and uh, my elder brother Jay Sai, uh, <clears throat> and the audience, wonderful audience, Sudhan Shuji, and everyone from the foundation who invited me. It's a real pleasure and an honor. Uh, but at the outset, I must warn you that I am always only invited once to a place. <laughs> um, <laughs> two weeks ago, I was invited to a place to talk on politics and beyond, and I absolutely blasted the judiciary. I said, forget about uh, politicians. It's the judiciary that needs to be taken to task. Uh, 50 million cases are pending, collegium system, there is so much of backbiting, there's so much of uh, nepotism. And it's not just that the wheels of the judiciary are grinding slowly, they've come to a halt. It's an absolute abomination. And only later I realized that the person sitting next to me who lit the lamp was the Chief Justice of the Allahabad High Court. <laughs> <laughs> I forgot where my car was parked and I took the Uber and ran from there. <laughs> and of course, the, uh, many of you would have been very disappointed to know that the Honorable Governor could not come. I was a bit relieved because last time I was there with him, I said the fellow should be suspended for three months. Uh, <laughs> so uh, the fact that I'm always invited only once is also kind of very comforting because I can say what I really want to say and I, without fear or fervor. Um, but we, we want you to say what we want you to say. <laughs> And I, uh, because of paucity of time and because my dear uh, uh, colleague Hiramanji has taken most of our time, so um, <laughs> uh, uh, in the true traditions of JNU, I might add, uh, I'm going to make three or four points. And I'm, uh, at the outset, I'm very grateful uh, that uh, our beloved Swapan Da has already mentioned um, uh, this person called William Dalrymple, because I was about to castigate him, but I was very sure if Swapanda would mind it or not. But I'm very happy that uh, Swapanda, who belongs to, who represents Bengal and England, and um, <laughs> loves, loves Mamata and Margaret in equal measure, <laughs> had, had very kind words to say about this backpacker with tattered chappals who's now become a historian. Um, 
uh, it's not the fact that he's writing books. Everyone is free. It's a free country. You can write whatever trash you want. But the fact of the matter is that recently, he was insinuating that only after the wrecks that he saw about the Kalinga War and the devastation that had happened, Ashoka converted or resorted to Buddhism. Without telling the fact, as has been told by Indian historians, um, especially Sanjeev Sanyal in his monumental book, that Ashoka was already a Buddhist four years before he undertook the Kalinga War. This is the sort of misinformation that we've been fed, not just by people who, and uh, Delrymple has come up with great phrases, I have to say, but the best phrase that has ever been come up is actually to describe Delrymple. He's been called a giant seal in a kaftan. Um, <laughs> nothing more encapsulate Delrymple than that. Uh, the fact of the matter is that such blatant lies have been fed to us for 70 years that I think the time has come to stop blaming the historians and start blaming the politicians. I'm absolutely fed up that we draw the line at some charlatan or some guy who's resorted to writing books on history or what has been happening with you know, our leftist quack historians. Most of them, unfortunately, belong to the university where both of us come from. Uh, I think we have to draw the line because the, the problem is not the books. Out of every 100 books that are written, 90 are trashy. So uh, does that mean that we should ban them? No, left does that. In fact, Delrymple was the one at the forefront of canceling the books that he didn't like. Uh, a very famous example happened two years ago. No, I, I think let's stop blaming historians. Let's, I, I firmly believe change happens from the top down. Awakening might happen from the bottom up. But what use is awakening if you are impotent? Um, what is the point of being woken up by having your shoulders shaken? Wake up, wake up, this is happening, and you find you can't do anything. So let me give you four examples very quickly, keeping the time. Let me, let me do a lot of quoting out here, lest I, I may be um, liable to defamation. But thankfully, Jay Sai is on the thing, so he'll save me yet again. Um, last time, he only took kachori as a fee. I don't know. Uh, maybe Idli is this time around. Quote, quote, remembering Maulana Azad on his birth anniversary, he is widely admired for his scholarly nature and intellectual prowess. He remained at the forefront of our freedom movement, working closely with other leading lights, promoting unity and brotherhood." Unquote. This is a quote by Narendra Modi. Now let me quote Maulana Azad. Quote, be extremely hard against kafirs, but extremely kind amongst ourselves. Unquote. All relationships in the world can break down. Father can turn against son, brother against brother, mother can shun her child, but the relationship of a Muslim with a Muslim can never be severed, unquote, Maulana Azad. I think we are tired of virtue signaling and political correctness. We are tired of blaming people who resort to writing trash about history. Change has to come from top down. And if the topmost person believes this to be the true facet of our history and what is to be taught in our schools, eulogize these people, then I don't think there is any redemption for this country. Quote, met Muslim community delegation. I presented the sacred chadar, which will be placed during the urs of the beloved Khwaja Moinuddin Chishti at the esteemed Ajmer Sharif Darga, unquote, Narendra Modi. Quote, I will raise these Ansagar Hindu temples to the ground. I have come to India to fight the holy war against infidels, unquote, Khwaja Moinuddin Chishti the Hanafi Sufi saint who fought alongside the demonic Ghori, helped capture Prithviraj and unsparingly converted Hindus. Quote, best wishes to my sisters and brothers of Goa on the day of the feast of Saint Francis Saviour. May this occasion further the spirit of harmony and brotherhood in our society, unquote, by Narendra Modi. Quote, Hindu gods and their idols are as dirty as they are ugly and horrible to look at. Witnessing the destruction of temples and idols gives me so much joy, unquote, St. Francis Xavier, the chief architect of the Goa Inquisition that led to the conversion, torture, and murder of countless Hindus. Keeping time, I shall allow these quotes to simmer in and kind of 
go inside your brains and think whether what is it we want for our future generation to be disallowed to to be able to discern what is a good book or a bad book or to be able to discern who is a good leader and a leader that is leading us astray by eulogizing the people whose truth should come out thank you thank you Uh, among many thanks that I need to give you, one is for keeping time, and secondly, not at all disappointing in provoking all of us. Thank you very much, Anand. I'll come back to you. Only one uh, question: Will I be ever called again? That is up to Shivam Suji. Up to Shivam Suji. So thank you very much. Now, of course. <laughs> now, uh, as I said earlier, one and only J. Sai Deepak Ji. Uh, he doesn't need any introduction. He has been introduced. He is. Uh, he has a massive fan following among the young and the old alike. Thank you very much, Sai. Vande Matram, Jai Shri Ram. I'm coming directly from the court. It's a Sunday, I know, because we have had a long day of conferences with judges today. Hence the colonial avatar. <coughs> so there's a bit of exhaustion here, but. Swapan Das Gupta, sir, never fails to say the right thing. He's fantastic in what he said, because I think that's most important. He touched the nub of it. So you've got facts from Dr. Jain. You've got the meta aspect from Swapanda. You've got AK-47 from Anand. <laughs> Let me just connect all these, because I think that is the advantage of going at the fag end of it. What Swapanda refers to as irreverence is 100% correct, and it's irreverence that comes from being the 90s kid who saw your history being massacred in textbooks. Enough is enough effectively captures a sentiment. From there, you go and you try and arm yourself with knowledge so that you're in a position to disseminate it. Each time you try to present something about your history, the first thing that is missing is empathy, and the first thing that is present is judgment. I don't care for what others think, and this is the sentiment from the Hindu community. So Anand blames politicians, I am blaming the Hindu community. No other community, when presented with this kind of horrendous genocidal massacres that it has survived, reacts with this kind of judgment towards its own ancestors. They were defeated because they were cowards. They were defeated because they lacked kshatra spirit. They were defeated because they were divided. They were defeated because they were casteist. They were defeated because they were patriarchal. You can't find nothing positive about your people. What is the point of history if it doesn't take you closer to your people? What is the point of it? If history is meant to be another weapon or a stick that you use to settle scores on social media, burn it. It has no purpose according to me then. If the point is to settle, let's say, debates on social media or in friend circles or to massage your own bloated egos, what is the point of it? How are you remotely doing justice to all the efforts that Dr. Jen has just pointed out? If people shed their blood, their lives, their women, their children, their men, everybody under the sun to protect the murti. And hundreds of years later, today we have a debate within the Hindu community whether we should take back all the occupied sites. Why should you read history if this is your reaction after becoming aware of the, of the kind of, of the trouble that we've gone through to recover one place? So what is this about? So is history your weapon to beat the Congress? Is history your weapon to beat the left? Is history your weapon to beat your friend who's a leftist or a Marxist or a communist? Is history your weapon to go closer to your ancestors? Where is the sense of empathy in trying to understand your own people? That is the curse of Indian historiography today. 
our reasons for wanting to set right history are fundamentally wrong. Why do you want it in the first place? The opening video that was going on when we sat here, I'm sorry to say this, I mean no disrespect, I found it very difficult to sit through that video. To reduce the sacrifices and the troubles of your ancestors to mere cliches and stereotypes is not done. And the worst part of our history is that it is not in the past, it is a continuing present. The challenges of the past continue today. Perhaps if you were a geographically isolated, let's say, region, so to speak, you can still afford to look at your past with a sense of, let's say, archival sense. In the sense, you can look at it, huh, hua tha. So I need to understand in an academic sense, kya hua tha. Everything that has happened is repeating itself. Kaal chakra phir se pe aake khada ho chuka hai. The 1920s, according to me, are no different from the 2020s. The only question that I've been constantly asking myself is, at least at this juncture, will we take the right decision instead of making the mistakes of the past? And therefore, when I look at history, I'm blunt about the fact that I'm looking at weaponizing the Hindu mind. I'm absolutely blunt about it from a societal perspective. If you still don't know how to look out for your interest, you deserve everything that you have suffered and everything that will come your way if you don't learn from it. Somebody has to say this. The politician will not. Somebody else has to say this. I'm the last person as a lawyer to discount the importance of power. I'm the last person to say in the larger picture, in the big picture, in the calculus, it doesn't matter. 100% it matters. The, this congregation has been made possible because of the change from 2014. Let's admit that. But 2014 was made possible because there was a society yearning. Let's admit that as well. The verdict of 9th of November 2019 was made possible because of 496 years of Jaddo Jahed. By generations of people who did not know whether they'd be remembered or not. Lawyers will get their visibility. Judges will get their visibility. Who is going to talk of the Nihangs and everybody else who fought for 400 years? There was a time when both these communities were fighting together to protect the Kshetra. Can you say the same thing about Punjab of today? Too uncomfortable a fact? Therefore, history is important for Bharat. I don't care whether history is important for anybody else or not. It's extremely crucial for Bharat. Now let me just share a few points based on what Swatanda pointed out. When he quotes uh, Dalrymple's position on Ashoka being half Greek, why is it that there is this dying need on the part of this white man to look for everything that is white, even in Bharat's history? So there's a fantastic book of Thomas Troutman. You should read it. It's a series of books that he's written on the Aryan invasion theory, its origins. You will never be able to understand the caste debate without understanding the history of Aryan invasion theory and vice versa. Remember that. When you're reading Indian history, that is the thumb rule. So when these people come to this country, they're like, we have colonized so many places. It's like the juggernaut of the Australian team finally being defeated in Calcutta. It comes here, and then it's asked, this, these guys are boggled. This fellow is black. He is an idol worshipper. He's a polytheist. And still he's culturally and spiritually superior to us. That question is repeated over and over again in their personal correspondence because they're hoping to find a fully inferior civilization, which is a defeated civilization. But a defeated civilization is not necessarily an inferior civilization. That is the realization that leads them to the point. If they are superior in some way, then that superiority must be traced back to us. And hence starts the reverse engineering of Indian history by bringing in the Aryan angle that everything that white stands for victory and therefore at some point, some fellow who was white would have come here, inseminated the blood here and from there these guys must have become victorious. That is this dying need. So around that period they had something called the tree of civilization. The tree of civilization is the 
mapping of different civilization based on their superiority and inferiority, which they had mapped for themselves, and who you think would be at the top of that particular pecking order. It has to be the white man. How is this entire thing worked out? Language becomes the basis for understanding somebody's race. Their inability to wrap their heads around Sanskrit leads to the conclusion that Sanskrit must necessarily be a white contribution and therefore an Aryan contribution. And from there starts the analysis of the Aryan invasion theory. We continue to spew this nonsense in today's Dravidianist politics in the South. This is literally, pun intended, the Bible of the Dravidianists. Because this is what they swear by when they push their agenda of Brahmin versus non-Brahmin, therefore Aryan versus non-Aryan and Dravidian, therefore North Indian versus South Indian. I say this, I've said this before. Separatism of Kashmir at least openly wore the Kalashnikov on its sleeve. Dravidianism uses social justice as a weapon, which is much more dangerous than AK-47, not because I have a problem with the concept of social justice, but anti-Hinduism and anti-Bharatiism is packaged in the fantastic label of social justice warriorship. So my suggestion would be, try to use these platforms as moments of creating more actual, practical, weaponizable scholarship as opposed to creating cults around anybody. If you're truly a land of seekers, then seek the truth and have the guts to present the truth regardless of who is in power. If you choose not to do that, to quote the adage of the colonizer, you're being penny wise and pound foolish. And in the long run, forget the long run, in the next 25 year cycle, which is supposed to be the touted Amrit Kal, you will see everything that transpired in 1924 leading to 1947 repeat itself. I have no interest in burnishing my secular credentials under any circumstances regardless of who is in the audience. I am more interested in securing the safety of my people and my people are the Hindus, period. If you don't operate... If you don't operate with that sense of realism, Beshte Rahe Sarvadharma Vada Pav Bhaji. Thank you. Sai Deepak Ji, thank you very much. Uh, uh, thank you very much and thank you all for your uh, thought-provoking comments. I know we have uh, uh, lesser time than we would have otherwise normally and ideally liked, uh, but we have 20 odd minutes for discussions. And 10 minutes. OK. So I, I was told at 8 o'clock, but anyway. OK, OK. So anyway, so I, I let me open this question uh, with Swapanda, a very short question, because I, I had a lot of questions from your book. And in one of the places, uh, quoting Radha Kumud Mukherjee, you, you eulogize the fact that uh, he and others were looking at the ancient uh, legacy of India because there is a running thread which I call the pain in all of your presentations, which is the legacy of the past and what do we do about it. Each of us have different solutions and interpretations. But uh, uh, traditionally, uh, what uh, Shapanda, you have written there, uh, quoting Radha Kod Mukherjee, what he thinks about the ancient past, and this is where we need to look at. And what very quickly, uh, let me say what um, Sai Deepak just mentioned, that there were scholars who always thought that Sanskrit was a gift of the white scholars. There is a lot to say. I can go on speaking for hours and hours. There is evidence of that. But I would like your comment on that. And you have made certain very, very uh, wonderful remarks in your opening remarks. I think, uh, <coughs> I think what Sai mentioned about Dravidian ideology is very pertinent in this context. Dravidian ideology not only distorts the history of India, it actually nullifies the existence of India itself. And this is not a new trend. It's just something which has been inherited for a long time. 
right from the time of the British who couldn't understand how a nation state born on the model of the Treaty of Westphalia mm. could actually be transported into India, which is based on a completely different cultural civilization. Well, Radha Kumar Bukhaji was one of the very few early people, early nationalists, who tried to trace the idea of India, you know, this idea of India which we talk about mm -hmm. so much these days, to our own Shastric knowledge. That's right. And to a very large extent to our epics. And he was, and that text, that, that lecture which he gave to the University of Mysore in 1924, I think, if I will not mistaken. Yes, yes. Still remains a classic, and that, and that I believe should be made obligatory reading to a lot of people who talk about the idea of India. Thank you, Shabanda. And, and, and just connected to this, uh, uh, Minakshi ji, you can ask him a little later. Let me ask you the question that, uh, as I said, all of, our con all of us are concerned about the narrative which stems from the legacy and how it has been perceived, how it has been mutilated, how it has been presented or appropriated. So this appropriation and rejection is happen happening constantly in history. And you have given four or five very important examples. But this narrative of resistance, which Sai Deepak just mentioned, in what way do we intensify intellectually also, particularly here we are concerned with intellectual resistance, uh, because the reparation is too weak a term now for us to use. How do we do it today, like you have been doing and these two intellectuals are doing? I think that uh, resistance was always there right from the advent of the invaders. And it continued even uh, till the colonial rule and thereafter. What happened was that partition took place along religious lines, but unfortunately or fortunately, uh, many of the people who opted for, voted for partition opted to stay in India. So that was a problem that uh, left groups of historians, they tried to address that problem by negating that the past. previous 1,000 years <laughs> and saying there was Ganga Jamuni Tehsil and uh, the rulers were all the time trying to accommodate. But uh, how long can you go on fudging the past? I think now the time has come when people are refusing to accept all this that has been taught to them and uh, people on the ground, they are taking things into their own hands. They don't need uh, validation from anyone. They are doing what they feel has to be done. Yeah, I, I would agree to some extent, but what Shai, Sai Deepak just said, that it is, it is those of us who read and, and interact uh, in public spheres and read in the books and newspapers are, of course, trying to reject in certain sense. And quite rightly, as Sai Deepak said, that no, if you want to fight this war on social media in a way that is being fought, perhaps it is futile. But there is still more. Resistance was always there, but how do we convert it into a path towards victory? there and they are pushing the narrative forward. We don't need recommendations from people like us. Thank you. And, 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 and just, just connecting it to, to what I wanted to ask and provoke Anand further was that, of course, I, I want you to, of course, you have quoted which are quotable quotes and powerful quotes, but I want to go back to your book which you have recently published. And, and in, in that sense, Sai Deepak and you somehow come together to see what actually we see ourselves as Hindu in India and Hindu civilization. What is it that we need further to do to see that this kind of narrative is much more widespread and, and intellectually m more intense than what we find it today? Thank you, Dada. I made sure that I would not be invited again. Let me make sure that there's an ED raid on me tomorrow. Uh, <laughs> Because the fact of the matter is that I have 99.9% .9 agreed with Sai always. I'm not just saying this because he's my brother. But here I disagree with him. And when he says, when I blame the politician, the very top, and he blames the Hindu us, society. Us, us. 
Uh, no, you have no powers. You're not a politician. <laughs> <laughs> no, no, Hindu. Plus, you're honest, so you can't be a politician. Um, you're just a JNU professor. <laughs> Uh, no, but uh, to come back to this, when Sai says the problem is not about the politician not doing what he's supposed to do, the, po the problem is the Hindu society. He puts the blame on the Hindu society. So I ask him point blank. No one, but no one is as aware of what needs to be done to emancipate the Hindus, to remove the discrimination, then J. Sai, then Vishnu Jain, then Hari Jain, then Minakshi Jain, then so many others, no one. But what has happened in the last 10 years? The society is awakened through these giants. Has the Places of Worship Act been abrogated? Has the Waqf Act been abrogated? Have the Kashmiri Hindus been rehabilitated? Have the Places of Worship Act been abrogated? None of those things have happened. Who is responsible for making those things happen? That is why I believe that you can awaken as much as you want, as much as you want, ultimately, if the person who is right at the very top is not awakened, nothing is possible. Thank you. Thank you very much. And, and that, yeah, yeah, yeah just, yeah, Shobhandar, yes. It's, we have time, we have time. I think, yes. I think this, this deserves a certain rebuttal. The idea that we are confronted with an insensitive political leadership, which is completely unaware of the impulses of the Hindu community is to my mind an extremely uh, lopsided argument. Today, the legitimacy of the claim of the Kashmiri Pandit has been recognized. Article 317 has been revoked. This didn't happen because society wanted it. This happened because political people took the initiative and did it. The Ram Mandir was built, yes, there was a lot of abage on the part of people, there were a lot of impulses on the part of people, but the crucial step of ensuring that, that it was done, the manner it was done, that there was no second, there was no last minute resistance, was at the behest of the political people. So the con contribution of political people may sometimes be inadequate at times, but they are certainly quite important in the transformation of the India and in the awakening of India, which we of the of Hindus as we see. Yeah, well, just a few seconds. Ten seconds. Less than thirty seconds. Yes. Less than, of course. Yeah. Not know, your I, thirty seconds. No. I, I, of course, Swapanda. I, I actually I agree with him, but I would have this to say, and I forgot about the temples being under state control, continuing for the last ten years. But besides that, I think what he makes is a very important point. What I would say is that when things are morally and ethically right, patience is not a virtue. For how long will Hindus wait? I admire the resilience of the politicians. I admire the fact that they know what needs to be done. It's just that why should we be eternally patient like Nandi outside Kashi Vishwanath waiting for 400 years? And one sentence from Shopanda. Shopanda, Shopanda, yes. You yes. Give yeah, Shopanda. Talk about it, please. <laughs> you give 400 seats and then you talk about yeah, it. Yeah, yeah, absolutely. <laughs> now, now, finally, finally, I want to come to uh, Sai Deepak. And I want to change the topic a little, which you haven't touched, maybe because of the paucity of time. And your contribution about Sabarimala is known to everybody. I just want you to explain how do you square that circle, which some people say, of course, I understand it. I, I, I am on your side. But some people think, why do you have to have a ban of certain kind of people in a temple which should belong to everybody? The problem is I've taken a conscious decision not to use any of my temple cases as calling cards. Because one, it seems then that I'm milking the temple cause for a personal gain. And that's something as a lawyer I'm extremely wary of. And even as a person I'm extremely wary of. All I can say without getting into the merits of the issue is that the division within the Hindu community is there uh, with respect to this temple exposes the fundamental Christianization of the Hindu mind, wherein it fails to wrap its head around the diversity of energy spaces within Hindu dharma. That's one. But you see, the one important conversation in this entire thing that needs to be bridged and addressed, and here I'll play the peacemaker between Swapanda and uh, uh, Anand, is just this. 
The fact of the matter is, fortunately or unfortunately, there is only one political vehicle as far as Hindu interest is concerned as of date. From a larger Hindu perspective, is that good for us? According to me, no. But there is a difference between what, what should be and what is. The situation today is this. These are the cards on the table at this point. Now, how do you then make sure that your causes become attractive to the politician? I will proceed on the basis that you have a certain conscientious political establishment in power, but it is equally important for them to cater to incentives, because at the end of the day, politics functions on incentives. Now, therefore, there is a part, let's say, idealism, and then there is a part which is, let's say, purely political in nature. The efforts that people like me, and I don't wish to include me in this, there are others who are full-timers in this, I'm a 10% part-timer in that sense, is that we are trying to create a critical mass of opinion <coughs> that translates to two things, one of two things, pressure which results in incentive or pressure that results in disincentive. It's not rocket science, there's nothing that is close to my chest that I have to hide, this is exactly what's been going on. The hope is that with each passing term, Apart from economics, we also address civilizational legacy issues because that's equally important for political survival because when I speak of illegal migration, it's not an academic issue. It affects everybody who's in power and it affects Hindu existence. When I speak of alienation of Hindu land, it affects everybody because then it is encroachment of our spaces. There's a reason why Ujjain is surrounded by everybody else. Kashi is surrounded by everybody else. Then you go to Kalikamba temple in Chennai, every, it's surrounded by everybody else except Hindus. So what I'm trying to say is that there is a very clear intersection or overlap where the political interest meets the societal interest. It would help if both of them speak with each other, listen to each other, if there is a feedback loop and there's a handshake between both sides. Because as I said, I'm a realist. Power is important, but power for its own sake without delivery is equally not, I mean, it's, it's not desirable. Because then the question is, there was a purpose for which this, these votes have come your way. So perhaps you should push the envelope as much as possible. I think it's a setting of expectation more than a grievance. That's what Thank I'm you saying. so much. And, and, and much that I would uh, want us to go on talking to them and perhaps some of the questions from the audience would have been much more uh, insightful than questions coming from me. Uh, uh, I want to thank you all. I know at least 10 ideas have come today. I have counted them all from four people. And, and these 10 ideas, of course, if you take them with you and, and, and digest them, and probably we will have an opportunity to talk to them again, maybe at Dhanshuji's uh, uh, forum or somewhere else. But thank you very much for being patient and listening to us. And I want to thank you all individually. I know you all very well, at least uh, up to three people. Sai Deepak, I know you from the, your writings and your television appearances. Thank you so much for this session. And I'm grateful to you again, once again, Sudhan Ji and this foundation are very, very grateful. Thank you. Now I will request uh, Sudhan Mittal Ji for his concluding remark. I'm really grateful for this very enlightening debate. I won't say controversial at all because uh, I do not see a conflict in this. Let me start with a very core fundamental. Isme tha ki bhai itihas jo likha gaya hai usse hamari khud ki asmita pe ya hamare khud ke chintan pe kya fark padta hai? How does it affect us? मैं सिर्फ एक बात से लेके जाता हूँ सबसे बड़ा जो हम पे एक कलंक माना जाता है वो है हमारे वन व्यवहार लेट्स लेट्स टेक द बुल बाय द हॉन हम्म दिस वेरी डेलिब्रेट आई एम सुपोज़ टू रैप इट अप बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फूड फॉर थॉट दिस वाज अ वेरी डेलिब्रेट एफर्ट टू डिस्क्रेडिट द � Look at how the system has been demonized. What is a Brahman? So, in films, you will see that Tulsi Das Ji has been pot-bellied and Narayan, 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 and he has been doing this work that he is a Brahman. What is the truth of Brahman? Just the way the pet and peat were met, he was a Brahman. Why? 
साल में कितने दिन उसको समाज से भोजन मिलता था शादों में या कभी किसी के डेथ पे जन्मदिन पे महीने भर तक का भी भोजन उसको नहीं मिलता था बाकी दिन भोजन में क्या करता था अपने कमंडल में जितना आया उससे उसका परिवार का या उसकी दोनों हाथों के आया उस भोजन से वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था इसलिए उसका पेट और पीठ मिली होती थी लेकिन उसने क्या करा उसने ज्ञान को कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक उसको जिंदा रखा और यही हमारी ज्ञान की आधार है यही हमारे ज्ञान की भूमिका है और ये ब्राह्मण था हाँ लेकिन देखिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं किसी भी व्यवस्था का अपवाद होता है एक जिसको हम कहते हैं व्यवस्था और एक उसका अपवाद अपवाद को उठा के हमने पूरी व्यवस्था को बदनाम कर दिया और अपने आप को अपोलोजेटिक बना दिया कि हम लोग अच्छे लोग नहीं थे हमारा समाज अच्छा नहीं था आइए क्षत्रियो पे क्षत्रिय समाज की मान्यता क्या थी कि राजा आपकी रक्षा के लिए सेना का नेतृत्व करता था खुद सबसे पहले तलवार उठा के चलता था पैर की आहुति कौन देता था राजा देता था और उस समाज का चित्रण क्या करा एक क्रूर एक वहशी एक बड़ी बड़ी मूछों का लाल आंख वाला एक एक वहशी जो नेतृत्व था रेपिस्ट दैट इज हाउ यू पोर्ट्रेट अ क्षत्रिय इज दिस दी ट्रूथ ऑफ अ क्षत्रिय अगर ये उसका सत्य होता है तो उसके समाज की मान्यता ये नहीं होती कि उसे रक्षा करनी है समाज की जो आपका रक्षक था वो भक्षक कैसे हो सकता है और अगर वो भक्षक था तो माफ कीजिए उसके समाज की मान्यता रक्षक की नहीं हो सकती ब्राह्म मैं तो वैश्य समाज से आता हूं मेरा चित्रण क्या है कन्हैया लाल कन्हैया लाल बही खाते का चोर चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए यही चित्रण है ना यही हमें फिल्मों में दिखाया यही लेखनी में आया सत्य क्या है हमारा अगर पैसे से इतना मोह था तो हमने धर्मार्थ कैसे कर दिया स्कूल कैसे चला दिए हमने धर्मशालाएं कैसे कर दी हमने हर धर्मार्थ पे समाज के लिए पैसा क्यों खर्च कर दिया अगर कंजूस मक्खी चूस थे और अगर बही खाते के चोर थे तो माफ कीजिएगा सदियों तक और आज तक जवान पे धंधा कैसे हो गया उसकी उसकी जमान पे विश्वास कैसे हो गया तो या तो वो सत्य है और या ये सत्य है दुर्भाग्य यह है कि सत्य कुछ और था और उस चित्रण कुछ और था और इस चित्रण को चैलेंज नहीं करा गया फिल्म देख लीजिए लेखनी देख लीजिए अच्छा एक और मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज यहां से कहना चाहता हूं एंड क्योंकि आपने कहा हिम्मत होनी चाहिए तो मैं आज हिम्मत से इस बात को रखना चाहता हूं अनटच तो मैं भी लीड मूविंग है कोई बात नहीं हाँ अस्पष्टता एक अभिशाप था लेकिन वो अभिशाप क्या था वो हाइजीन फैक्टर का एक एवोल्यूशन था अस्पष्टता थी ठीक है ना क्योंकि जो आप काम कर रहे थे उसकी हाइजीन से स्पष्टता थी ये मेरा मानना है मैं आज एक पूछना चाहता हूं कि अगर ये वर्ण व्यवस्था का सबसे गंदा की अभिव्यक्ति थी तो इस समाज के अंदर अस्पष्टता कैसे हो गई हाउ वॉज देर अनटचेबिलिटी अमंगल्ड अनटचेबल क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का अभिव्यक्ति नहीं थी ये जो उस समय का जो कार्य हो रहा था उस कार्य के हाइजीन फैक्टर थे सो वेन यू टॉक अबाउट द अनटचेबल उनमें भी हाइजीन के डिफरेंट लेवल्स थे चमार का हाइजीन लेवल जो था मेहतर से अलग था मुशहर से अलग था और इसीलिए उनमें आपस में अनटचेबिलिटी थी ये आज तक का सत्य है ये बोलने के लिए कोई नहीं बोलेगा बिकॉज पोलिटिकली इट मे बी इन करेक्ट बट दैट्स द रियालिटी एंड देर इज वेर आई फील द इंटेलेक्चुअल कंट्री है इट हैज फेल्ड द हिंदू सोसाइटी आपने मीनाक्षी जी जो आपने कहा ना इतिहास तो कुछ और था मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप एडमिशन ही नहीं ले सकते थे और ले लेते तो लेक्चर तो कभी बन ही नहीं सकते थे क्योंकि एक पर्टिकुलर सोच के साथ और एक पर्टिकुलर दर्शन और चित्रण के साथ 
की सारी व्यवस्था में आपको अपने प्रति अपमानित होने का ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को जो दिया गया था जिसे हम अपमानित अपने को महसूस करते थे अपने को इंफीरियर महसूस करते थे दिस हैज टू बी चैलेंज साई जी हिंदू समाज छोड़ दीजिए आप पोलिटिशियन मैं भी पोलिटिशियन आप छोड़ दीजिए हमें सत्य यह है कि अगर आपको जिस चीजों के बारे में खुद अपमानित महसूस करते हैं उसको ठोक के जब आज हम उसका उसका दूसरा पहलू दिखा रहे हैं उस पहलू को उठा के सबके सामने रखेंगे तो जिस व्यवस्था में आप परिवर्तन चाह रहे हैं अपने आप आएगा जब मुझे अपने इतिहास पे अपने अपने संस्कार पे अपनी अपनी सारे एग्जिस्टेंस पे गर्व होगा तो मुझे किस बात की चिंता होने वाली है देखिए मेकोले का जो सारा था उसका खेल कहां से चालू हुआ था कि आपके आत्म सम्मान को जो है तोड़ना है आपको अपने ज्ञान के बारे में संचित करना है जिस दिन यू 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 इंडल्ज इन सेल्फ डाउट आई ब्रोक इन योर बैक बोन एंड दिस इज वॉट इज है आप सब लोगों ने आके विभिन्न पहलू पे इसकी बात रखी है मैं चाहता हूं इसके बाद से इस पक्ष पे भी एक डिबेट होना चाहिए इसका सत्य जब सामने आएगा तब हम गर्व से कहेंगे ना केवल हम हिंदू हैं हमारी संस्कृति महान थी और हम आज गर्व से उस महानता को एक्नॉलेज करते हैं जो कहा गया हम नहीं मानते हैं क्योंकि वो सत्य नहीं था वो एक फ्लॉय था आप सब आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम अनुग्रहित हैं आभारित हैं और जो आज सबको सुनने को मिला है उससे हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है और मुझे लगता है ये सारी चीजें आगे एक बड़े प्रचंड डिबेट में बनेगी बहुत बहुत धन्यवाद उससे पहले कि आप लोग जाएं हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपका मैं अशोक जी जो नरेंद्र कुमार जी के साहबजादे नरेंद्र कुमार जी डीपीएस स्कूल के चेयरमैन थे आइए और सुशील सुशील कहाँ गए अच्छा 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 चंद्रबाद है जी चंद्र आप दोनों आए हाँ हाँ चंद्रबाद जी संपर्क प्रमुख हैं दिल्ली के संघ की दृष्टि से आप सबका अभिनंदन और आपके लिए एक हमारी तरफ से आभार सूचक है अशोक जी मैं कह रहा था नरेंद्र कुमार जी जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन थे दिल्ली विच, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पहले चेयरमैन रहे हैं और हर आनंद पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनका अनफॉर्चुनेट निधन हुआ हम सबके लिए बहुत लॉस की बात है अशोक उनके साहबजादे हैं आप सबको हमारी तरफ से आभार a big big hand to all the panelists i think it's been a wonderful 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 debate is that better is that better are aur aapki sabse mahatvapurn bhumika rahi iske liye hamara aabhar bahut dhanyawad iske baad hamara dusra satr चालू होगा जो कि सब लोग यहाँ पे कश्मीर के विषय पे है एंड आई एम श्योर इज गो टू बी एन आई ओपन फॉर ऑल ऑफ यू आई कैन सी माय फ्रेंड रेयरिंग टू गो और मैं मैं ज्यादा उनकी तारीफ बाद में करूंगा पहले आप सबको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ लगाइए फटाफट थैंक यू सो मच now we will move ahead to unveil the world intellectual foundation's academic report on kashmir this report i will um, this report is product of the collective efforts of rubina dr rubina mittal and kunal singh i will request both of them to come on to the stage and i will request all the panelists of second session to be on the stage uh shri vivek agnihotri ji 
Yana Mirji, <laughs> Professor Ashutosh Bhatnagar Ji, Shruti Yadav Ji, This report provides an <laughs> this report provides an evolution of Kashmir region from various socio-cultural perspective and discusses a way to the future. I invite the author of this report. Uh, Dr. Rubina Mittal is the Director of Research and Innovation at the World Intellectual Foundation. She is a Professor of Operations Research at Delhi University with over 25 publications. She serves as Co-Chair of the Education Committee at the Chamber of Commerce and Industry. She is also an Executive Member of FICTI's Education Committee. In addition to her work with WIF and Delhi University, Dr. Mittal is a core member of Gandhi Smriti and Darshan Samiti. Kunal Singh is a senior project associate at the World Intellectual Foundation. He's currently pursuing an LLB at the Campus Law Center. With a master's in Sanskrit literature from St. Stephen's College, he possesses a unique blend of legal and humanities expertise. Now I will request our guest of honor, Sri August Udhyan, Indra Udyanji, to come on the stage for this unveiling of the report. So we have the video. Dr. Rubina Mittaji, Abhi, Dr. Rubina Mittaji, Abhi, Jammu Kashmir, Me Horeh, Par Lao Ko Lekar Ke Ek Study Kiya Hai, Report Banai Hai. Ma Unhe Be Hirday Se Badhai Deta Hoon. Jo Kuch Badlao Pichle Chaar Paanch Varso Me Jammu Kashmir Me Dekha Hai, Usko Bhoti Behtarin Tarike Se Rubina Mittaji Aur Unki Team. के सहयोगी कुनाल ने इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उन्हें सही परिदृश्य की जानकारी जम्मू कश्मीर के बारे में हो सकेगी मैं फिर से एक बार डॉक्टर रुबीना मित्तल जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं यह सत्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि इस समय अगर सबके सामने एक प्रश्न है तो वो कश्मीर को लेकर है एक बड़ा परिवर्तन एक बड़ा एक एक बड़ा कदम इतिहास में लिया गया और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं तो आज कर कश्मीर को उसके परिपेक्ष में जब रखा जा रहा है तो वी हैव द मोस्ट डिस्टिंग्विश पैनल हियर आई वेलकम देम ऑल आप लोग अपनी बात रखेंगे एक फूड फॉर थॉट मैं देना चाह रहा था जब भी कश्मीर के बारे में बात होती है तो एक नैरेटिव है वो नैरेटिव चालू होता है कि भाई सैतालीस में हरि सिंह जी जो थे हिंदू राजा थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो था वो साइन कर दिया और वो मुसलमानों की इच्छा नहीं थी सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका नहीं हुआ वो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया फिर उसको लेके एक बार बार यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आता है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए यहाँ पे 
लोग ये नहीं बताना चाहते कि उससे पहले उन्होंने और कंडीशन रखी थी कि भाई पैसे पाकिस्तान के आदमी वापस जाने चाहिए ये होना चाहिए होना चाहिए एनी anyway, मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं एक नेरेटिव क्यों मिस हो जाता है वो नेरेटिव है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन उन्नीस में जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ क्योंकि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलर्ट करी गई थी जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा क्योंकि दैट इज दी दैट इज दी ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जब हमेशा बात होती है कि पीपल्स एक्सप्रेशन पीपल्स वॉइस दैट इज ऑलवेज मैनिफेस्टेड इन अ डेमोक्रेसी थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो चौवन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे और हर वो नेता कश्मीर का जिसका नाम आजादी से उनके डिसेंडेंट्स या किसी के द्वारा लेता दिया जाता है वो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सदस्य था सारी सीटें जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ली हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पास करा उसका प्रियम्बल बड़ा मजेदार है वो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन दिस सो एंड सो डेट want to formalize our relationship with india of which we are an integral part ye tha expression of the voice of the people of kashmir chawan mein ye 50 ki baat nahi hai chawan ki baat hai this constitution still exists today and this is the preamble itne saal ke narrative kashmir ke narrative ke bare mein maine har cheez suni ये जो उनका फॉर्मेशन था कि हम हिंदुस्तान के इंटीग्रल पार्ट है ये कश्मीरियों का था हमारा नहीं था ये वहां की जनता ने जो नुमाइंदे चुने थे उन्होंने ये तय करा था कि वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ये किसी भी कश्मीरी चर्चा के नेरेटिव में कैसे मिस होता है ये डेलिबरेट होता है ओवर है आप सबने कश्मीर का इतिहास बहुत देखा है कश्मीर का सत्य बहुत देखा है मैं रियली चाहूंगा कि ये भी एक प्रश्न कहीं जब कश्मीर का जिक्र आता है तो इसके बारे में भी चर्चा कहीं होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद अब आपसे मैं सुप्रति जी से निवेदन करूंगा उससे पहले आप थैंक यू सो मच सुधांशु सर द थीम ऑफ आर सेकेंड सेशन इज कश्मीर कल्याण से कालांतर तक कल्याण द्वारा लिखित राज तरंगिनी कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास में से एक है एक गौरवशाली अतीत के बाद कश्मीर मध्यकाल से लगातार आक्रमणों उपनिवेशीकरण और राजनीतिक अस्थिरताओं के, के साथ अशांति के दौर से गुजर रहा है कश्मीर का इतिहास वहाँ के लोगों और उनके पहचान के लिए उनके संघर्ष का इतिहास भी है और हाल ही में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने उन्हें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर की आशा प्रदान की है आ, मैं इस सेशन के में शुरुआत करने के पहले मैं सभी पैनलिस्ट का आप लोगों से परिचय कराती हूँ किसी कारणवश अमिताभ मट्टू सर जी जो इस सेशन के पैनलिस्ट थे वो नहीं आ पाए हैं उन्होंने इस के लिए खेत भेजा है और हमारे कार्य कार्यक्रम के लिए अनंत शुभकामनाएं आर डिस्टिंग्विश सेकेंड पैनलिस्ट डिस्टिंग पैनलिस्ट इज श्री आशुतोष जी हु इज़ को फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर विच प्लेड एंड विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल थ्री Shri Bhatna Shri Ashutosh ji is a journalist and writer of work writer and he wrote Swatantra Samar ki Yashogatha Our distinguished th- panelist is well known filmmaker Shri Vivek Agnihotri ji His film have received many national and international awards his film The Kashmir File is a significant film depicting the plight of Kashmiri pandit pandits and the harsh realities of the region Uh, his other important movie films includes Buddha in the Traffic Jam, Tashkent File, The Vaccine War, etc. Apart from this, he has also written best-selling books like The Urban Nexus. Younger of all, our next panelist is journalist and activist Yana Mir. She has been involved with many important in media houses. She has been the voice of young Kashmiris at the global level. She is instrumental in shedding light on the hard-hitting realities of youths in Kashmir. 
Now we will request the moderator of the session, Dr. Shuchi Yadav, to take the discussion forward with our esteemed panelists. Dr. Shuchi Yadav is the chairperson of the Center of Media Studies at Jawaharlal Nehru University. She has been teaching at different organizations for the past 20 years. I request Dr. Shuchi Yadav to take the discussion forward. को मेरा नमस्कार <coughs> पहले सेशन ने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माहौल बनाया जिसमें हिस्ट्री के बारे में और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में ग्रैंड नैरेटिव्स मेरा नैरेटिव्स और माइक्रो नैरेटिव्स के बारे में भी बात हुई आई थिंक ये पैनल थोड़ा मीडिया नैरेटिव्स के बारे में है जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ यहां पर हिमांगी जी ने इंट्रोड्यूस कराया पैनल को बहुत सारे लोग यहाँ प्रैक्टिस से जुड़े हैं आशुतोष जी जिन्होंने के पिछले कई वर्षों में इस दस साल में ही नहीं पर पिछले कई वर्षों में ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर के लोगों से एक कनेक्ट बनाए रखा और जैसा कि सुधांशु जी ने पॉइंट आउट किया कि क्यों ऐसे नैरेटिव एबसेंट रहे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में बता नहीं पाए या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स को तोड़ मड़ो के सामने लाया गया ये बहुत बहुत बड़ी एक विडम्बना रही है पूरे क्या कहते हैं समाज की जैसा कि पिछले पैनल में डिस्कशन हुआ सिविल सोसाइटी हिस्ट्री फैक्ट्स नैरेटिव आई थिंक वेस्टर्न नैरेटिव मेरा कहना ये जरूरी होगा यहाँ पर अंडरलाइन करना कि वेस्टर्न माइंडसेट में हमने अपने आप को बाइनरीज में डिवाइड कर लिया इसलिए पिछले सेशन में जो हमको बाइनरीज दिए गए वो पिछले सेशन में हम उन्हीं के आसपास मैं कहना चाहूँगी घूमते रहे कि हिस्ट्री है कि नहीं है ये हिस्टोरियन है कि नहीं है आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टॉकिंग स्टोरीज विच आर एविडेंस बैक्स आर हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड द पास नीड्स टू बी रिप्रजेंटेड थ्रू साइंटिफिकली एविडेंस बैक्ड स्टोरीज हम कहानियों में जीते हैं और ऐसी ही कुछ कहानियाँ आज मेरे पैनलिस्ट के पास हैं विवेक जी यहाँ पर हैं जिन्होंने कहानियों की एक धारा शुरू की और जैसा कि पिछले सेशन में कहा गया डंके की चोट पर कहो तो उन्होंने अपनी बात डंके की चोट पर कही जिसमें स्टीरियो ट्राइब्स को ब्रेक नहीं किया पर आपको मजबूर किया सोचने पर और आज भी सोचने पर कि ऐसी चीज़ें ऐसी एबसेंसेस हिस्टोरिकल नैरेटिव में क्यों रही जिसने कश्मीर को एक तरीके से एक नजरिए से फ्रेम किया कॉन्फ्लिक्ट को बेचा गया कॉन्फ्लिक्ट का बिजनेस बनाया गया और लेकिन ये कहना चाहूंगी मैं कि पिछले कुछ वर्षों में और स्पेशली लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने उस नैरेटिव को एंड किया जो फॉल्सिफाइड थे जो झूठ थे और झूठ पे आधारित थे सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर दिया सुधांशु जी के कश्मीरी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया थे हैं और रहेंगे और ये 1947 में ही इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली जो काम अधूरा था उसको पिछले वर्ष पूरा कर दिया गया आनंद जी यहाँ बैठे हैं जे का एक कनेक्ट है तो मैं रेफरेंस तो करूँगी ही क्योंकि मेरे कुलीग हैं लेकिन ऐसे लोग ऐसी लड़कियाँ जो समाज से आती थी कश्मीर से उनकी केस स्टडीज डिस्क्रिमिनेशन की 370 को लेते हुए किसी ने बात नहीं की आई थिंक आनंद जी एक ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और यहाँ मैं कहूँगी हिस्टोरियन भी हुए क्योंकि उन्होंने उसको पास से जोड़ा कि राधिका गिल जैसे लोग जो सफाई कर्मचारियों के कम्युनिटी से आते थे उनको वहाँ पर जीने की काम करने की पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी ऐसे नाम सामने आए आज मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी बैठी ऑडियंसेज में राधिका गिल जैसे बच्चों को कोई जानता होगा जो कि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए औरतें जिनको ये अधिकार नहीं थे कि वो अगर वहाँ 370 है और 35 ए जो कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी है वहाँ वो औरतें सांस नहीं ले सकती थी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी शादियाँ करने में उनको परेशानी थी आशुतोष जी यहाँ पर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कश्मीर का एक ऐतिहासिक एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो कि हम सबको शायद फिर से मैं कहूँगी एब्सेंट रहा है उसको मेन स्ट्रीम में जो पिछले दस वर्षों में आया है 
कलन की राज सरंगनी हो नीलमत पुराण हो या कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज जिनको के हिस्टोरियंस ने साइडलाइन कर दिया आई वुड नॉट गो इन टू दैट बिकॉज लास्ट सेशन वॉज यू नो ऑल अबाउट इट यू ऑल कैन रीड अबाउट इट बट येस अशतोष जी इज हियर हु कैन लेट एस नो दैट यू नो वॉट हैज द सिविलाइजेशनल कॉनेक्ट between kashmir and the day of today has been and it has been with the glorious past of india where brand india has been building and should be building on that civilizational connect ashutosh ji aap se main request karungi ki yahi se yahi se aap khadon ki boli karte acha theek hai bahut bahut dhanyawad manch par virajman विवेक अग्निहोत्री जी जिनसे हम सब परिचित हैं और उनसे ज़्यादा उनके काम से परिचित हैं और जम्मू कश्मीर के बारे में देश को बताने में उनकी जो भूमिका है उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है क्या नाम अमीर नई उभरती हुई पत्रकार भी हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और जगह जगह अपनी बात कह रही हैं और एक बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए पहचानी जाती हैं मैं दोनों का प्रणाम करता हूं डॉक्टर शुची यादव जो संचालन कर रही हैं उनको भी अभिनंदन और सबसे बड़ा अभिनंदन सुधांशु जी को जिन्होंने ये आयोजन किया है और एक बार फिर प्रासंगिक बातों को सही बातों को सही परिप्रेक्ष में और दिल्ली के एक ऐसे वर्ग के बीच में रखने का उन्होंने अवसर दिया है जो वास्तव में राय बनाने में काम करते हैं ये जो आज का प्रश्न है कल्याण से कलंतर ये इतना लंबा टाइम फ्रेम है जिसमें आसानी से समेटना मुश्किल काम है क्योंकि कल्याण ने भी जो लिखा है वो अपने से तीन हज़ार साल पहले का लिखा है चार हज़ार साल पहले का लिखा है तो कुल मिलाकर लगभग पाँच हज़ार साल की कहानी ये है इसलिए इस सबको तब से लेकर आज तक इस सबको इकट्ठा करना ये कम समय का नहीं है लेकिन तो भी संकेत रूप में कुछ बातें हो सकती हैं कल्याण की राजतांगणी इतिहास कि पहली प्रामाणिक किताब मानी जाती है इसलिए मानी जाती है कि हम जो आज रिसर्च मैथोलॉजी जिसको कहते हैं उसमें से बहुत सारे हिस्से को उन्होंने कहा है उन्होंने बताया है कि उन्होंने किन किन किताबों को पढ़ने के बाद ये लिखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे उसके लिए क्या रेफरेंस यूज किए ये उन्होंने आज से एक साल पहले किया और इसलिए कल्याण का लिखा हुआ ये इतिहास है और उस इतिहास में उन्हें जो पहले मिला वो उन्होंने लिया अपने समय की कहानी कही लेकिन उसमें कुछ बातें आज के लिए प्रासंगिक है उतना करना आज भर काफ़ी है उन्होंने जो भी लिखा उसमें से कई ऐसे बिंदु निकलते हैं जो आज चर्चा में हैं जैसे आज हम देखते हैं भारत लोकतंत्र की जननी यह बड़ी चर्चा में है लेकिन कल्याण की राजतरंगणी में ऐसे अनेक अवसर हैं जहां वो बताते हैं कि राजा प्रजा राजा के अधिकार राजा के कर्तव्य और प्रजा भी अपने अधिकार कैसे एक्सरसाइज करती है राजा काम नहीं कर पाया और प्रजा ने राजा को बदल दिया ऐसे अवसर कश्मीर में हैं इतिहास में महिलाओं की जो चर्चा होती रहती है महिला रानिया महारानियाँ ये कश्मीर में के इतिहास में जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमें सबसे पहले मिलती हैं ललिता दित्य की चर्चा हुई ललिता दित्य सबसे बड़ा विजेता कश्मीर का था जो दक्षिण में केरल तक गया और पूर्व में खासी हिल्स तक गया जीतता हुआ गया और उस समय के राजाओं की सुधांशु जी कह रहे थे छत्री की क्या पहचान उस पहचान से अलग जब उसने कन्नौज जीता तो उसके राजा को उसके सामने प्रस्तुत किया गया और उसने पूछा कि बताओ मेरे मुझे क्या अर्थ दंड देना है हारने वाला तो दंड देता ही है और उसने कहा कि दंड के रूप में तुम्हारे राज्य का सबसे बड़ा विद्वान मैं कश्मीर लेकर जाऊँगा आचार्य अभिनव गुप्त के पूर्वज आचार्य अत्रगुप्त को वो लेकर कश्मीर गया वितस्ता नदी के तट पर उनका आश्रम बनाया और उनको वहाँ रहकर अपने ज्ञान का एक प्रसार करने का अवसर दिया वही ललिता दित्य जब 12 वर्ष तक युद्ध करने के बाद दूसरे दौर में गया मध्य एशिया की ओर और नहीं लौटा तो एक प्रतिनिधिमंडल उससे मिलने गया उसने कहा कि मैं तो जिस अभियान पर निकला हूँ वहाँ से लौटना नहीं है मुझे लेकिन अगर राजा की आवश्यकता है तो उसने अपने पुत्रों का परिचय बताया कि ये लड़के क्या मेरे गुण दोष ये हैं इस लड़के के गुण दोष ये हैं तो राजा बनने के लिए उपयुक्त तो ये है इसलिए इसको राजा बनाना 
इसमें बड़े को बनाने का कोई आवश्यक नहीं है और साथ में उसने संदेश भेजा कि अगर मेरा ये पुत्र भी राजा के कर्तव्य पालन करने में असफल रहे तो प्रजा उसको हटा दे और जो उपयुक्त प्रजा में से जो उपयुक्त व्यक्ति मिले उसको राजा बना ले तो ये जो लोकतंत्र के अधिकार जिनकी बात हम आज करते हैं वो वहां से हमें मिलते हैं ज्ञान की परंपरा आचार्य अभिनव गुप्त की मैंने बात की आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर में रहते थे और उन्होंने संकल्प किया कि उस घाटी से बाहर कभी नहीं जाएंगे लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त तो तंत्रालोक लिखते हैं और उसमें एक भवन खंड लिखते हैं पूरा और उस भवन खंड में पूरे भारत के इस उनकी उस समय की परिचित धरती का पूरा भूगोल बताते हैं जो कश्मीर घाटी से बाहर कभी नहीं आया वो उड़ीसा के समुद्र में कौन कौन से द्वीप हैं वहाँ कैसे लोग रहते हैं उनके गुण क्या हैं ये बताता है ज्ञान की परंपरा का ये प्रवाह कैसे होता था दक्षिण से उत्तर और पूरे भारत में इसको देखने की दूसरा पक्ष है जो कल्याण की रात्र रायतरंगी से हमें मिलता है बदलता जाता है समय बदलता जाता है ललितादित्य के बाद ग्यारहवीं शताब्दी आती है कल्याण का अपना काल है उसका पूरा विश्लेषण करता है राजतरंगणी कल्याण की अंतिम नहीं कल्याण के बाद भी और तीन राजतरंगणी दो राजतरंगणी लिखी गई एक राजदर्शनी लिखी गई और उसके बाद उनमें पूरा पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास उसमें आता है जिस समय को हम मानते हैं कि वहाँ पर एक अलग प्रकार का आस्था चल रही थी उस समय भी भी इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे थे साहित्य लिखा जा रहा था उस समय भी संस्कृत में कई हज़ार ग्रंथ लिखे गए हैं जब हमें लगता है कि उस समय केवल इस्लाम था वहाँ पर भारतीय मूल्य वहाँ जीवित थे और वो अपना काम कर रहे थे और ये प्रवाह निरंतर चला ज्ञान कश्मीर का परिचय ज्ञान से जुड़ा है उसकी साधना से जुड़ा है और वो निरंतर प्रवाहमान रहा है आज तक हमारे पास है इसलिए सबसे पहली पांडुलिपियाँ गिलगित में हमें मिलती हैं वहाँ पर बुद्ध का विचार साथ चलता है शैव दर्शन चलता है शास्त्र दर्शन चलता है निम्बार्क चलता है और बाद में जो दर्शन आते जाते हैं उन सबको भी स्थान मिलता है <coughs> इसलिए साथ रहकर जीने की सबको अवसर देने का जो विचार है ये कश्मीर से हमें मिला है और कश्मीर से इसलिए मिला है कि भारत की जिस परंपरा को जिस भारत के मूल्यों को जिसको हम शाश्वत मूल्य कहते हैं वो उसी धरती पर उसी सप्त सिंधु के क्षेत्र में उसी सिंधु की सहायक नदियों के तट पर वो सभ्यता उत्पन्न हुई उसमें से ही हम सब के पूर्वज आए हैं और इसलिए एक निरंतर प्रवाह है जो कश्मीर ने भारत को दिया है इसलिए भारत ने कश्मीर को क्या दिया आज इसकी बहुत चर्चा होती है कश्मीर ने भारत को क्या दिया इसकी भी चर्चा होनी चाहिए पिछले पचहत्तर वर्षों की बात है इन पचहत्तर वर्षों में बहुत सारी बातें ऐसी आई जिनको आज समझने की ज़रूरत है एक नरेटिव चला उसकी बहुत चर्चा हुई है इसलिए और मुझे लगता है विवेक जी ने तो उस नरेटिव को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है वो उस पर बात भी करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि इन जो बातें जो नरेटिव चल रहे हैं इसमें उत्तर ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है कि हम उचित प्रश्न ढूँढ लें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमने सही अर्थों में नहीं लिया महाराजा हरि सिंह भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे या अलग रहना चाहते थे ऐसा उसका कोई आधार मिलता नहीं है लेकिन ये चर्चा चली कश्मीर के बाद 25 स्टेट्स का और एक्सेप्शन हुआ कोई बात नहीं करता कि उनको लेट क्यों हुआ कश्मीर का देर से हुआ इस पर सारी बहस केंद्रित हो गई मर्जर नहीं हुआ एक्सेशन हो गया लेकिन मर्जर नहीं हुआ वो एक्सेशन की बात हो गई पक्का हो गया उसका डॉक्यूमेंट मिल गया तो एक्सेशन तो हो गया मर्जर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी चीफ चीफ जस्टिस ने पूछा सरकार के अधिकारी से भाई मर्जर क्यों नहीं हुआ उनके पास भी उत्तर नहीं था लेकिन बाद में खोजा गया तो दो सौ चौवन टू फिफ्टी फोर स्टेट्स ऐसे थे जिनका मर्जर नहीं हुआ और वो बाहर आते हैं जिनका नाम भी नहीं मालूम मर्जर होना कोई आवश्यक शर्त नहीं थी जिनका एक्सेशन हुआ उनका मर्जर नहीं हुआ जिनका मर्जर हुआ उनका एक्सेशन नहीं हुआ छोटे से स्टेट्स छोटे छोटे स्टेट्स से वो आपस में मर्ज होकर एक बड़ा एंटिटी बने इसलिए उनका मर्जर होना था छोटे स्टेट्स का कश्मीर का होने नहीं था कश्मीर अपने आप में इतना बड़ा था कि वहाँ से चार संविधान सभा के लिए चार सदस्य लाए गए इसलिए ये सही प्रश्न वहाँ नहीं उठे 
संविधान के साथ मखौल होता रहा पैंतीस की चर्चा है तीन की चर्चा तीन इनऑपरेटिव हुआ मैं इनऑपरेटिव शब्द प्रयोग कर रहा हूँ एब्रोगेशन नहीं कर रहा हूँ भारत के संविधान में 370 किस लिए जोड़ा गया संविधान सभा में उसका उत्तर है उसमें बताया गया कि भारत का संविधान में 370 इसलिए आया कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करेगा उसका रोकेगा नहीं उसने 5 अगस्त 2019 को भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लागू हो गया यानी तीन का उद्देश्य पूरा हो गया उसके बाद उसके कुछ करने के लिए बचा नहीं है और इसलिए जिन प्रश्नों की हमें पहचान करनी थी उनके उत्तर ढूंढने थे उनके बजाय हम ऐसे नेगेटिव्स पर चलते चले गए जो शायद तथ्यों पर आधारित नहीं थे और इसी के कारण हम एक ऐसे भ्रम में जिए जिनका निवारण 2019 में भी हुआ उसके बाद भी हुआ और एक एक करके आज भी होता जा रहा है आगे की चर्चा के लिए मैं संचार दी गई आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जो झूठ की बात हुई और शुरू हुई उस पर मैं विवेक जी को लाना चाहूँगी विवेक जी आपने जो एक इकोसिस्टम था झूठ का जिसमें पॉलिटिक्स हिस्ट्री जर्नलिस्ट हिस्टोरियन सब इन्वॉल्व थे और सारे स्टीरियोटाइप्स को आपने थोक बजाया स्क्रीन पर आई वुड से इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू बट वॉट वेंट इन दैट मेकिंग आई थिंक इट विल बी नाइस इफ यू कैन शेयर एवरी विद ऑल ऑफ अस It's an opportunity for us to listen to Vivek ji on breaking the stereotypes. Kashmiri Hinduon ke baare mein aapne jo baat kahi, apni wo aap sab ke samne rakhi. Thank you, thank you, uh, uh, Shuchi ji. Thank you, Sudhan Shu ji, World Intellectual Forum, Hemangi people who invited me here. <coughs> Main ek baat kathin film pe kam kar raha hu, 24 ghante wohi kar raha hu. Par Sudhan Shu ji ka adesh ho aur na ho. तो बड़ा ये आ, मेरे लिए गलत हो जाएगा मेरी सुधांशु जी से सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप जब टीवी पे बोला करते थे एज एन एक्सपर्ट तो लगता था कुछ बातचीत हो रही है अब आपने छोड़ दिया है तो सिर्फ गुंडागर्दी रह गई है और मैं बहुत घूमता हूँ मैं जितना घूमता हूँ इतना सिर्फ आरएसएस के प्रचारक भी नहीं घूमते होंगे शायद मैं गली गली गांव गांव शहर शहर आप अगर मेरा देखें सोशल मीडिया मैं 24 घंटे घूमता रहता हूं मैं चार चार घंटे सो के भाग रहा हूं और उसके पीछे मैं आपको क्लियर कर दूं और मैं हज़ारों बार बोल चुका हूं फिर से बोलता हूं उसका रीज़न ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक वक्त में कहा था एग्जैक्टली exactly क्या वर्ड्स थे मेरे को पता नहीं पर मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ उन्होंने कहा था गिव मी हंड्रेड कमिटेड वॉल्टियर्स एंड आई चेंज द डेस्टनी ऑफ हिंदू नेशन बड़े दुर्भाग्य की बात है उन्हें जीते जी वो सौ वॉल्टियर्स नहीं मिले मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्म का कुछ ऐसा बचा हुआ कर्म है मैं अपने आप को उस काम का एक वॉल्टियर मांग मानता हूं इसलिए मैं जो कर रहा हूं कर रहा हूं मैं शुरू करूं उसके पहले जब लोग बोर होने लगे मुझे बता दीजिएगा टाइम से चलिए चलना है तो टाइम से भी बता दीजिए दूसरी चीज यह है कि मुझे एक चीज समझ में आई मैं कश्मीर में अभी शुरू करता हूं जस्ट किमी थर्टी सेकंड्स में आपको एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं कि मुझसे अधिकतर लोग ये बोलते हैं पागल हो गए हो कि यार क्या कर रहे हो और ये बात सही है कि इसके पहले जब मैं चॉकलेट गोल हेड स्टोरी ऐसी फिल्में बनाता था तो आई वॉज अर्निंग लाइक वर्गर मनी मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी क्या होते नहीं देखी थी अब देख रहा हूं आपको यकीन नहीं आएगा इस बात पर क्योंकि आप नहीं यकीन करेंगे क्योंकि आपको यकीन लायक बात नहीं है लेकिन ऐशो आराम ग्लैमर एक जिंदगी का लुत्फ उठाना वो जिंदगी जो 140 करोड़ भारत के और मेरे ख्याल से साढ़े सात अरब सारी दुनिया के लोग उठाना चाहते हैं किसी तरह फिल्मों में चले जाएं फट से फेमस हो जाएंगे पैसा हो जाएगा ऐशो आराम की जिंदगी होगी वो सब छोड़ के मैं ये क्यों कर रहा हूं वाई आई एम इम्प्रिजन इन माई ओन हाउस आफ्टर मेकिंग कश्मीर फाइल क्यों मैं ये फतवे तीन तीन चार चार मेरे नाम पर इशू करते हैं और क्यों मैं इसके बाद अगली फिल्म जो बनाने वाला हूँ अभी तो तीन फतवे इशू हुए हैं उसका तीन हजार होने वाले हैं क्यों मैं आपका रीजन समझाता हूं मैं आपको रीजन ये समझाता हूं कि हम लोगों ने मैं क्यों सुधांशु जी के एक्सपर्ट टीवी कमेंट्स की बात क्यों कर रहा था उसके पीछे एक रीजन है हम लोगों ने हमेशा अपने काम को अपने समाज और अपने राष्ट्र के काम को आउटसोर्स करके रखा है हमने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अपना धर्म अपनी हर चीज आउटसोर्स की है 
और आज जो सबसे बड़ा हम पाप और गुनाह आप मेरे वर्ड्स में इसलिए बोल रहा हूँ डिस्पाइट बींग पॉलिटिकली इनकरेक्ट कई लोगों को बुरा भी लगेगा लेकिन एक दिन आपको मेरे शब्द याद आएंगे कि एक मर्द का बच्चा था जिसमें हिम्मत थी पॉपुलर नेरेटिव के अगेंस्ट बोलने का जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और आज की जब बात होगी और आगे चल के वक्त बदलता है पहिया मैं आपको बता रहा हूँ अगली जनरेशन सिर्फ एक बात कहेगी इस दौर का सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो वह है मीडिया और वो मीडिया जिससे आप प्यार करते हैं वो मीडिया जिससे आप प्यार करते हैं रीजन बीइंग हम लोगों के इतने सेक्रीफाइस जब जम्मू कश्मीर विचार मंच वाले लोगों का जितना सेक्रीफाइस आप सोच नहीं सकते कश्मीर की जब बात होती है तो पहले लेफ्टिस्ट मीडिया और अब राइट विंग का मीडिया सबसे बड़ा पाप जो वो कर रहे हैं कश्मीर को एक जोग्राफिक रीजन की तरह से स्टेब्लिश कर देते हैं आज भारत में मैं इतनी जगह घूमता हूं आप रिसर्च कर लीजिए किसी से भी पूछ लीजिएगा दे ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ कश्मीर एंड इंडिया ये हिंदू लोग भी यही करते हैं भारतीय लोग ये करते हैं कश्मीर एक फिनोमिना है इसलिए कि आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए अब बंद कर दिया डर के मारे कुछ दिनों से कि 500 कश्मीर की बात कौन करता था कि हम भारत में 500 मिनी कश्मीर बना देंगे आपने सुना होगा यह बात पक्की राइट इसका क्या मतलब है तो मैं आपको समझाता हूं कश्मीर एक एक प्रोसेस चल रही है एक एक समझिए एक वन डे मैच चलता है उसमें बीच में किसी ने एक सेंचुरी बना दी उसके पहले भी सेंचुरी बनी उसके बाद भी बनी तो यह वन डे का एक चैप्टर है मैं अभी अगली फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है द डेली फाइल्स अगर आप भारत के बाकी भूल जाइए जहां से भारत की पॉलिटिक्स शुरू होती है और आज जहां खड़ी है उसमें एक ही डिस्कशन चला है सौ साल में वो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम भारत की सारी पॉलिटिक्स वहीं आके रुकती है आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए आप डेवलपमेंट से शुरू करिए वहीं आके खत्म होगी हर चीज वहीं आके रुक जाती है क्या कारण है आज से सौ साल पहले गांधी जी तिलक जी की डेथ होने के बाद काफी वो साउथ का भ्रमण किया उन्होंने देन ही आइडेंटिफाइड अ प्लेस जहां पे मुस्लिम डेमोक्रेसी काफी ज्यादा थी लगभग 48 परसेंट थी इस एरिया का नाम था मलाबार मलाबार जिसको केरला में आप लोग मोपला के नाम से जानते होंगे मलाबार मलाबार स्पाइस कैपिटल थी वर्ल्ड की इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पीसफुल प्लेस एग्जैक्टली लाइक कश्मीर और इसलिए वहां से गल्फ से अरब से स्पाइस रूट के बहाने वहां से लोग आए और जब ये व्यापार चल रहा था तो इस्लाम में एक निकाह एक टाइप का होता है विच इज फॉर प्लेजर विच यू कैन डू बहुत कम जो रकम होती है उस पर आप कमिट करके उस हाँ हाँ हो जाना राइट तो वो जो वो जो उसके तहत वहां की लड़कियों से शादी करने लगे बड़ी छोटी सी बात है किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ जब वो मौसम खराब होता था रुक जाते थे शादी करते थे और बच्चे होते थे मौसम ठीक होता था तो वो क्या देते हैं आ, आ, निकाह तोड़ने पे आ, मेहर तो मेहर की छोटी मोटी रकम देके चले जाते थे और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता था कि चलो इस बहाने बच्चा भी हुआ और पैसे भी मिल गए और इस तरह से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होनी चालू हुई उसके बाद तैमूर सॉरी टीपू सुल्तान ने जब वहाँ पर हमला किया तो जमोरिन जो वहाँ के थे शायद जमीर जमींदार उन्होंने ऑर्डर किया कि हर मछुआरे के घर में एक बच्चा एज अ मुस्लिम रेज होगा एंड दे इशूड सर्टन कमांडमेंट्स कि हिंदू लोग जो है अपना घर लॉक नहीं कर सकते ये लोग घोड़े की सवारी नहीं कर सकते ये लोग कोई वेपन नहीं रख सकते आप याना जी हैं कश्मीर से हैं आप वो भी शायद जानती होंगी शायद नहीं ही जानती होंगी मोस्ट प्रोबली नहीं जानती होंगी कश्मीर में भी एग्जैक्टली exactly यही हुआ था जब फर्स्ट एक्सोडस हुआ था तो टेन कमांडमेंट्स बने थे दस कमांडमेंट की लिस्ट है उसमें एग्जैक्टली exactly यही था कि आप वेपन्स नहीं रख सकते आप घोड़े पे नहीं चढ़ सकते आप अपने घर में ताला नहीं रख सकते ताला नहीं लगा सकते राइट right? और वहाँ धीरे धीरे जब एक मछुआरे के घर में एक मुस्लिम बच्चे को रेस करने की बात ऑर्डर पास हुआ तो धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई और करते करते 48 एट परसेंट वहाँ की डेमोग्राफी हो गई गांधी जी तिलक जी की डेथ के बाद काफ़ी दौरा करते रहे केरला का शौकत अली साहब के साथ और अल्टीमेटली 16 अगस्त 1920 को 
कैलीकट के बीच से कैलीकट आप सब जानते हो बड़ा खूबसूरत बीच है तो कैलीकट के बीच पे 20,000 लोगों ने सुनने आए और वहां पहली बार गांधी जी ने ऑफिशियली पब्लिक रैली में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जो लोग खिलाफत मूवमेंट कितने लोग जानते हैं पढ़े लिखे जो पुराने लोग नहीं यंग में आप जानते हैं हाँ क्योंकि मैं अभी कई जगह पूछता हूँ लोग समझते हैं खिलाफत का मतलब है किसी को अपोज करना जो गलत है खिलाफत वर्ड आता है कैलीफेट से उस वक्त तो उस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और इंग्लैंड ने जो है टर्की के खलीफा के ऊपर अटैक किया था तो एक खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ था लेकिन मजे की बात है कोई भी मुस्लिम कम, कम, कंट्री जो थी उस खिलाफत मूवमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं थी उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था सिर्फ हिंदुस्तान में जो लोग थे वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे ब्रिटिश लोग मैं सॉरी दो मिनट एक्स्ट्रा लूं क्योंकि समझाना बहुत जरूरी नहीं तो आप कश्मीर कभी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे और कश्मीर आप हमेशा ये टीवी के जो एंकर्स होते हैं उन्हीं जो वो जो बताएंगे आप वो समझ जाएंगे ठीक है तो खिलाफत मूवमेंट का मतलब ये था कि हम टर्की के खलीफा जो है सिर्फ उसी के एलिजियंस को मानते हैं मतलब हम सिर्फ उसी के रूल को और सिर्फ उसी के डिक्टेट को मांगते हैं बाकी कुछ मैटर नहीं करता हम कहाँ रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है उनके हिसाब से जो जो टर्की था वो पीसफुल लैंड था और भारत जो था वो लैंड ऑफ वॉर था अब अंग्रेज लोग ये कह रहे थे कि भाई हम आपको आजादी की बात ही कैसे शुरू करें स्वराज की उस वक्त स्वराज का मूवमेंट गांधी जी ने चालू किया था स्वराज की हम आपसे बात ही कैसे करें क्योंकि आपकी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दस करोड़ मुस्लिम्स की वो तो तैयार ही नहीं है उन्हें फ्रीडम चाहिए ही नहीं भारत से उन्हें कोई लेना आप इनको जोड़िए तो होगा गांधी जी को वहां एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दिखी कभी ये मत समझिएगा गांधी जी खराब आदमी थे पर गांधी जी के कुछ डिसीजन थे जो शायद उस वक्त सही रहे हों लेकिन आज के परस्पेक्टिव में गलत निकले तो गांधी जी ने वहां शौकत अली के साथ मिलकर पहली बार खिलाफत को अप्रूवल दिया उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा गहरा अध्ययन इस सब्जेक्ट का किसी ने नहीं किया है और मैं पूरी अथॉरिटी के साथ यह कहता हूं कि खिलाफत के साथ खड़ा होना हर हिंदू का उन्हें हिंदू वर्ड यूज किया भारतीय हर हिंदू का नैतिक मौलिक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है जब गांधी जी अनाउंस करके वहां से निकले कई लोगों ने पेपर की रिपोर्ट से मेरे पास जिसमें उन्होंने लिखा वाई गांधी वॉन्ट्स टू मेक मलाबार एज अ लैब फॉर कम्युनल दिस थिंग आप जानते हैं उसके तुरंत बाद नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अंदर इस लेवल की गाली गलौज और मारा पीटी हो गई कि मोहम्मद अली कुर्सियां उठा के जिन्ना को मारने आए यू नो वाई बिकॉज गांधी जी के इस मूवमेंट का सिर्फ एक आदमी था जिसने खुल के ऑपोजिशन किया वो थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड जिन्ना सेट एग्जैक्टली गांधी वे इज द रॉन्ग वे माई वे इज द राइट वे because my way is the constitution way constitutional way and he said ki gandhi has introduced religion into politics and this would mean only a toxic india and there is no to, congress has become communal and there is no place for secular people like me i therefore resign from the congress and i am leaving this suffocating environment which gandhi has created and i am leaving india forever and he left india that day 1921 mein shayad ye koi janta nahi hai kyunki jo jisko aap hero samajhte hain aur jisko aap villain samajhte hain wo aap isliye samajhte hain ki aapko kya bataya gaya hai exactly jo nare lage the wo nara tha ab jo muslims the wahan ke malabar ke unne kaha ki gandhi jo hain wo muslim swaraj ki baat kar rahe hain और इसके बाद मुस्लिम स्वराज मिलेगा एंड गांधी ने अप्रूवल दिया है मुस्लिम स्वराज को दैट द मैसेज दे अंडरस्टूड और इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां पे हमारी पूरी 100 परसेंट पॉपुलेशन और एक मैं वो सारे वेल्स में भी होके आया हूं सारे वीडियोस में डालूंगा धीरे धीरे आप कम से कम पचास साठ वेल्स को एक वेल नहीं था जो लोग बताते हैं बिना पढ़े लिखे इधर का कट एंड पेस्ट करते हैं आजकल प्रॉब्लम यह भी है हिस्ट्री भी जो चाहता आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ भी लिख भी देता है ऐसे सौ वेल्स से क्योंकि वहां पे जो ब्राह्मण हुआ करते थे नायर्स एंड मैनन सबके घरों में वेल्स होते थे बहुत बड़े बड़े घर थे वो रातों रात जिन लोगों को मारना था उनके घर के बाद कुल्हाड़ी आप जानते हैं ना उससे ऐसे मार्क्स बनाए गए थे निशान वो सारे निशान में देख के आया हूं 
और उसके बाद जो मेहम चालू हुआ वहां पे लगातार हिंदुओं को मारा गया उनको काट काट के वेल्स में डाला गया क्या क्या हुआ है मैं सब बता दूंगा तो आपको फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा जो मैं अगली बना रहा हूं उसके बाद मैं गया स्वपन दानी मुझे बुलाया था कलकत्ता अब तो खैर बहुत बार जाता हूं पर तब जब गया था तब ममता दीदी ने मेरा एक प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताता हूँ कश्मीर तो जब मैं कैलकाटा में गया वहाँ दो तीन हजार स्टूडेंट्स यंग भरा हुआ था नेशनल म्यूजियम आपने देखा होगा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मॉन्यूमेंट है बहुत बड़ा उसका प्रांगण है तो मैंने वहाँ पूछा आप सब डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में तो जानते ही होंगे कितने लोग जानते तो मैंने देखा कुछ रिएक्शन नहीं होता मैं कितने लोग जानते हैं आप यकीन नहीं करेंगे कलकत्ता में सिर्फ पचास साठ हाथ उठे डेढ़ दो यंग बच्चों में से अब डायरेक्ट एक्शन क्या था डायरेक्ट एक्शन डे ये था कि उन्नीस सौ में जिन्ना वापस आ गया आई डोंट नो फॉर व्हाट मोटिव बट व्हेन ही केम बैक ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू सपोर्ट टू नेशन थ्योरी हाँ हाँ बट ही केम बैक या राइट सो सो जब बातचीत हो नहीं रही थी जब गांधी जी केम टू मीट जिन्ना और जब गांधी जी जिन्ना से मिले और उन्होंने बोला कि भाई यू इधर गांधी का ये था कि इधर मुस्लिम लीग शुड रूल सम लीडर फ्रॉम देयर और कांग्रेस इट शुड नॉट बी अ मिक्स ही रियलाइज दैट इट वॉन्ट वर्क यू नो व्हाट इज द व्हाट इज इन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्ना ने क्या यूज किया जिन्ना ने अंबेडकर की बुक थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान एंड अम्बेडकर सेट दैट इन इंडिया एग्जिस्ट टू इंडिया वन इज भारत एंड वन इज पाकिस्तान एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू लिव विद ईच अदर देर फोर देर शुड बी टू नेशन और जिन्ना ने वही अस्त्र का इस्तेमाल करके बोला वैन अम्बेडकर इज सेंग इट वैन एवरीबडी इन योर पार्टी इज सेंग दैन हाउ इज इट पॉसिबल नॉट टू हैव एंड वील हैव इट एंड ही अनाउंस समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन डे क्योंकि वो बद्र की लड़ाई जो हुई थी मदीना की जो सारी लड़ाई थी मदीना टू मैक् की वो तभी हुई थी एंड ही सेट दिस एन ऑस्पिशियस डे पूरी स्ट्रेटजी एग्जैक्टली वही थी जो मलाबार में थी गिव सच अ ब्लो दैट दे कैन नेवर रिकवर ये था इतना प्रहार करो खून को खून से सींच दो जमीन को कि पलट के कोई देख ना पाए डायरेक्ट एक्शन डे में एग्जैक्टली यही हुआ द पीपल हु वर सपोज टू बी किल्ड दे वर मार्क्ड देयर हाउसेस वर मार्क्ड पेपर में उसी तरह से एड्स निकले वही डेमोग्राफी का सारा खेल हुआ वही कमांडमेंट सारे के सारे निकले जो सोरावद्री था उसने एग्जैक्टली वही कमांडमेंट्स किए कि पुलिस ये नहीं करेगी घोड़ों पर हिंदुओं को देखने चढ़ने नहीं देना उनको उस दिन टांगा को सॉरी क्या होता है वो हाथ रिक्शा उसमें नहीं चढ़ सवारी नहीं देना एंड सामान नहीं बेचना हिंदुओं को सारी दुकानें बंद हो गई एग्जैक्टली वही टेन कमांडमेंट्स हजारों हजारों लोग कटे उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं सॉरी ओके तो जो बस खत्म ही कर रहा हूं यहीं पे एंड है तो जो उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं उस पर तो तीस चालीस साल किसी ने यकीन ही नहीं किया जब उनको बताया गया कि किसी ये ब्रिटिश मार्गेट नाम की औरत ने खींचे हैं तो सबने यकीन कर लिया आप अभी गूगल करके डायरेक्ट एक्शन डे की फोटोग्राफ्स देखिएगा नीचे सिर्फ हिंदुओं की सड़कें बिल्कुल लबा लब भरी हैं लाशों से और ऊपर इतने बड़े बड़े सौ दो सौ बैठे हुए हैं अब भी आप गूगल करके देखिएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कश्मीर में तो वो हुआ भी नहीं जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ था लेकिन तब भी नेहरू ने यही कहा था कुछ नहीं होगा ही सेट कि जिन्ना ये बोलते रहते हैं कुछ होगा नहीं मलाबार में एग्जैक्टली exactly यही हुआ था जब हाजी ने ये सारा शुरू किया था तो जो हिंदू लीडर से गांधी जी से बोला कि भाई मलाबार में आप तो बोलते हैं स्वराज वो समझ रहे हैं मुस्लिम स्वराज गांधी सेट कोट एंड कोट हाँ वो हाँ कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर में तो मोहम्मद अली सब ने कहा है कि गांधी ने बोला अब तो काफिरों को मारना ही है तो गांधी सेट नो हियर बाई काफिर ही मैंट ब्रिटिशर्स कुछ नहीं होगा एग्जैक्टली exactly कश्मीर में वही हुआ वही कमांडमेंट्स बने वही घरों को मार्क किया गया वही एड्स निकले और जब ये बताया गया विच वेन इट वॉज ब्रॉड टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम तो राजीव गांधी उस वक्त फारूक अब्दुल्ला के साथ प्लेन में जा रहे थे एक बड़े विश्व सुधांशु जी के दोस्त भी हैं पर बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे वो खुद प्लेन में थे उनने किस्सा बताया है उनने बहुत साल सरकार में भी रहे वो उनसे तब ये बात उठाई उनके सामने तो राजीव गांधी सेठ नहीं कुछ नहीं होगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कश्मीर जो है ये एक माइंड सेट है ये दिन 500 कश्मीरों की बात हो रही है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बंबई के जुहू बीच पे आ जाइए एक दिन किसी दिन मैं आपको टिकट भेजता हूँ अगर आपको यकीन नहीं होता मैं बीस साल से वहाँ रहता हूँ मेरे देखते देखते वो सफ़ेद बीच कब काला हो गया मुझे पता भी नहीं चला 
जब मेरे असिस्टेंट्स और मेरे बच्चे बोलते थे तो मैं हंसता था कहता था झूठ बोल रहे हैं मैं ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं गया था आप यकीन नहीं करेंगे मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब रहते हैं सबको रहना है एज एन इंडियन वो रहे लेकिन आज जो जुहू बीच है वो वहाँ पर आपको एक हिंदू व्यक्ति नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको सिर्फ खचा खच भरा हुआ आपको ऐसा लगेगा अभी अभी दस हज़ार रिफ्यूजीज आए मैं जहाँ रहता था उस घर के चारों तरफ बरसोवा में जहाँ मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री रहती है उसके चारों तरफ भी यही हो रहा है इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है इसलिए उनके स्ट्रेटजिस्ट लोग जिम्मेदार हैं अगली बार कोई कश्मीर की बात करे तो ये मत सोचिएगा कि कश्मीर जो है कहीं ऊपर नॉर्थ में हो रहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है हम तो दिल्ली में रहते हैं हम तो बेंगलोर में रहते हैं पाँच मिनी कश्मीर बन चुके हैं ये कब फटेंगे बस उसका इंतजार करिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी कौन कब फटेगा और ऐसी दिल दिल जाने वाली जो कहानियां आपने सबके सामने लाई आई थिंक इसी से मैंने शुरुआत की थी कि कश्मीर इज अ स्टोरी ऑफ एब्सेंसी और उसका एक कॉन्टेक्स्ट पूरे भारत के साथ जुड़ता है ये हम सबको समझना होगा ऐसा नहीं कि वो अलग है इंक्लूजन की ये पहली आ, पहल है मैं कहना चाहूँगी जो कि यहाँ पर कश्मीर फाइल्स केवल के बारे में बात नहीं हुई पर एक मानसिकता के बात में बारे में बात हुई जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने शुरू की है अब आ, इतिहास की बात हुई आ, आ, उसके बाद की बात हुई कालांतर में अब अगर नई पीढ़ी को देखें तो पिछले सेशन में भी सोशल मीडिया को आ, थोड़ा सा फ्रेम किया गया लेकिन मैं कहूँगी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया के ज़माने में 21 सेंचुरी में कश्मीर का यूथ 370 के बाद आज क्या सोचता है हम तो सब बाहर के हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं लेकिन वहाँ के अंदर का रहने वाला क्या सोचता है क्या करता है और भारत को कैसे देखता है इसी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी याना मीर को जो कि कश्मीर की यूथ आइकन के रूप में उभर के आई है एक जर्नलिस्ट भी है और एक प्रख्यात यूट्यूबर है याना मीर आपका स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ऑनर्ड एट द सेम टाइम आई फील ऑनर्ड एंड हम्बल टू बी अराउंड सच स्कॉलर्स एंड गुरुज Uh, who have spoken before me aap sab ko sun ke bahut kuch sikha samjha uh, thodi baatein mani thodi baaton se confuse hui uh, sudhanshu ji uh, beshak i am proud of my civilization my history like you said we should all be proud of our civilization and history isiliye isiliye to jab jihadi mujhe mukhbir munafiq bhakt ye sab label karte hain somehow mujhe tauheen mehsoos nahi hoti in fact I feel proud. It's like you know, saying, "Yeah, dude, you're right. I am a proud bhag." So, देश से गद्दारी करना. अगर इससे मैं मुनाफिक बनती हूँ तो ठीक है, dude. I'm a proud मुनाफिक. Whatever. So, you're right. We should be proud of a civilization. Anand Rangnathan ji, uh, busy चल रहे थे, शायद निकल गए हैं. लेकिन ये मेरे इंस्पिरेशन है आई वॉन्ट टेल यू गाइज दैट इनफैक्ट मैं इनको कॉपी करने की भी कोशिश करती हूँ कभी कभी ऑन न्यूज चैनल्स तो लेकिन इनकी बातों से मेरा जनरेशन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है बिकॉज इन्होंने कहा कि 90% परसेंट बुक्स ट्रैश होती हैं तो फिर अगर हम रिसर्च करना चाहें करेक्ट हिस्ट्री कहाँ से जानेंगे अगर 90% परसेंट बुक्स ही ट्रैश होती हैं तो ये एक सवाल था मेरे मन में विवेक जी ने भारत में डेमोग्राफिक चेंज की बात की सर इंग्लैंड टर्की को साइड में छोड़ दो डेमोग्राफिक चेंज की सबसे बड़ी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़े थे जब वो घर में हिंदू बहू को लाते हैं तो बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं ये सबसे बड़ी वजह है बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं जो उसका रिलीजन है जो उसका कल्चर है उस, उससे उसको छुड़ा क्यों देते हैं जिस रिलीजन और कल्चर के लिए उसकी पीढ़ियों ने सदियों तक कुर्बानियाँ दी उस बहू से क्यों कहते हैं कि वो कल्चर अपना छोड़ दे ये सबसे बड़ी रीज़न है डेमोग्राफिक चेंज की साई दीपक जी ने कहा कि हिंदू अपनी मंदिर क्यों वापस नहीं मांगते मगर मेरा सवाल ये है कि खुद को भारतीय कहने वाले मुसलमान मुग़लों को डिफेंड करने वाले मुसलमान 
क्यों नहीं सोचते कि जब मुस्लिम सिर्फ 15 परसेंट हैं इस देश में एंड हिंदूज क्लोज टू 80 परसेंट तो फिर मस्जिद भी उतनी छः लाख और मंदिर भी उतने छः लाख ये क्यों नहीं सोचते ये कैसे हो गया एक सांग वाले जनाब इनसे मुलाकात हुई थी मेरी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि आपस में हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि भारत में रहने वाला हर शख्स ही हिंदू है चाहे इबादत राम की करे या अल्लाह की तो इस पर मैंने तबसरा किया जब भारत के मुस्लिम्स कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे हम भी उतने ही भारतीय हैं तो इनसे कित, कितनों ने सवाल पूछा कि इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लेनी थी तब लड़े थे अगर आजादी अफगानिस्तान या कतर से लेनी होती तब लड़ते क्या कितनों ने पूछा एनी वे कमिंग टू माई सब्जेक्ट विच इज कश्मीर कश्मीर इज अ लैंड हुज हिस्ट्री इज बीन लाइक अ रिकरिंग साइकिल कश्मीर इज ऑलवेज स्ट्रगल टू कीप इट्स हिस्ट्री इन टैक्ट फॉरनर्स ऑलवेज ट्राई टू इरेज कश्मीर हिस्ट्री वेदर जैन उलाबुद्दीन इरेजिंग द नेम्स ऑफ थर्टी फाइव कश्मीरी किंग्स ज्यूरिंग इज लाइफ टाइम इन द थर्टीन सेंचुरी और मॉडर्न डे पाकिस्तानी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ फेक नरेटिव दैट कश्मीरीज आर अ लॉस जूश ट्राइब एंड हैव नथिंग टू डू विद कश्मीरी पंडित्स इन दर ब्लड लाइन तो फेक नरेटिव राज तरंगिनी में भी मैंशन है फेक नरेटिव आज भी चल रहा है Kashmir has always been fighting to keep foreign attackers away whether it was the great king Jaloka who fought to keep the greco bacterians out or the modern day indian army fighting to keep pakistani invaders out so ye raj tarangini bhi mentioned hai aur aaj bhi ho raha hai kashmir always welcomed all beliefs and faiths and offered its land to devotees whether shaivite damodar building the damodar suda or lalita ditya building the sun temple or zainuddin building the charar e sharif kashmir always witness destruction of its religious sites whether the destruction of buddhist monasteries by king nar in 1023 bc or the hindu temples by pakistani invaders in modern times now interesting to note agar kisi ne aap se kaha ki raj tarangini fake hai वो सब झूठ है वो सब था ही नहीं तो उनसे एक चीज़ कह देना कि ये वाला किंग नार जो है 1023 बीसी वाला किंग नार बीसी वाला किंग नार द वे ही डाइड क्योंकि रेबेल्स ने इसके पैलेस को जला दिया था तो इस वजह से आज तक कश्मीरी वर्ड फॉर फायर इज नार तो अगर राज तरंगनी फेक होता तो कश्मीरी वर्ड फॉर फायर वुड नॉट बी नार एनी Kashmir always witnessed some phases where it was overrun by foreign invaders. यानी कि बोलने के लिए कोई और king लेकिन rule कर रहा है foreigner. जैसे कि King Vasukala in 795 BC as he stayed silent when Hunas indirectly ruled, or more recently when the Abdullah stayed silent when Pakistan back Hurriyat was indirectly ruling Kashmir. Uh, so Kashmir witnessed many cruel leaders who were instrumental in massacre. whether mihirakula in 735 bc or sikandar butchikan in 13th century or sayed ali shah gilani in 1989 many kashmiri warriors were killed by honey trapping whether king waka in 665 bc or rifleman aurangzeb in 2018 just like gopaditya who in 400 bc drew out his own religious heads and brought brahmins from outside to rule because he believed they were more authentic hindus kashmiris even till modern times thought muslims from outside like andrabis from afghanistan or gilanis from central asia or shahs of iran are better muslims than their own sufi islam so jo raj tarangini mein tab tha wo aaj bhi ho raha hai many honest and virtuous rulers of kashmir willingly gave up power like sandimati in 22 bc or cm gulam nabi azad in 2008 jo raj tarangini mein tha wo aaj bhi ho raha hai we know the word multitaskers well kashmir has given birth to multi fighters not multitaskers but multi fighters so they fought simultaneously against different forces to protect kashmir whether lalita ditya in 7th century fighting physical wars against cambojas in north tibetans in east or dardas in south to protect kashmir as integral part of his kingdom even today we have people like yana mir in media war fighting attacks from pakistan in north china in east western media and turkey in west 
to protect Kashmir as part of Indian sovereignty. <laughs> so it'll be very interesting to hear everyone present here as they unravel their experiences and the changes they witnessed uh, in Kashmir after 2019, because 2019 is the year when many changes took place. So jo Lalit Aditya ke zamane ka jo glorious era tha, wo fir se wapas aagaya 2019 mein, an era of peace, prosperity, progress, moving ahead, and all I can hope for as a Kashmiri is that this continues, the reforms which have taken place continue, the progress continues. Thank you so much. Thank you so much, Nana. It used to be a question of the year, or the past, the present, the past, the present, 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 um, I would say that हम सबको भूख लगी है क्योंकि हम लोग यंग हैं लेकिन I would want to open the house for some questions क्योंकि participatory communication का दौर है जिसमें YouTube और media के लोग सारे जुड़े हैं और जब विवेक जी याना और आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं तो journalistों से और media filmmakers से और media person से कुछ सवाल तो बनते हैं अगर किसी का कोई सवाल है तो पीछे से एक शायद हाथ उठा है वहाँ पीछे ये माइक पकड़ा देंगे आप प्लीज कोई आगे से दो प्लीज कुछ सवाल पीछे से just a very quick question to the panelists what is it that is going to happen in Kashmir to prevent the Pakistan army, the way it's playing it out. I mean, that seems to be the fundamental question. How will you tackle the impact of the Pakistani army doing all that it is doing in Kashmir? I think Ashutosh Ji can, uh, we are not. It's okay. Um, uh, yeah, did you address the question to who you want to answer? Yeah, yeah. Pakistani army, the Sabah. Ashutosh Ji, you can rephrase it. Because you are problem ko analyze kar rahe hai, and you are analyzing the problem from the pro issue of peace in Pakistan, in uh, Kashmir. But that peace will never come till somehow what the Pakistani army is trying to do is neutralized. Wo kaise? Okay, we all know that Pakistan and the army are going to be able to do it. And General Musharraf, एक सवाल पूछा था किसी पत्रकार ने जब ये सब हमारा 99 में लाहौर यात्रा और ये सब चल रहा था तो मुशर्रफ से पूछा गया कि अगर ये कश्मीर की समस्या कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी मुशर्रफ ने कहा था नहीं सीधे-सीधे उन्होंने मुशर्रफ ने कहा कश्मीर देने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई कश्मीर का अस्तित्व पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के विरोध में और कश्मीर पर हमला मुझे लगता है इसलिए नहीं वो कश्मीर है वो उस पर हमला इसलिए होता है वो भारत है कश्मीर से जो लोग निकले वो इसलिए निक, उन्हें निकलना पड़ा कि वो अपने आप को भारतीय कहते थे इसलिए वहाँ की पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी दोनों के साथ शांति की कोशिशें की जा सकती हैं लेकिन पाकिस्तान का अस्तित्व जब तक है तब तक हमें तैयार रहना होगा ये जरूर है कि जब हम शक्तिशाली होते हैं तो कम हरकतें करता है जब हम कमजोर होते हैं जब हमारे गठबंधन की सरकारें होती हैं जब हमारे यहाँ ऐसे संदेश जाते हैं निन्यानवे इसलिए नहीं हुआ कि उसको मूड आया निन्यानवे इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ की मीडिया में उस समय खबरें चल रही थी कि सेना के पास हथियार नहीं है उनके पास तो बंदूक है तो गोलियाँ नहीं है सेना का मनोबल गिरा हुआ है जब ऐसी खबरें यहाँ की मीडिया में चल रही थी जिसको उन्होंने उठा कर किया और उनकी बात की अपने आगे भी जो स्वर्ण रिपोर्ट थी उसमें भी ये है और उनके यहाँ भी जो रिपोर्ट थी उसमें भी है कि भारत कमजोर स्थिति में है गठबंधन की सरकार है सेना का मनोबल गिरा हुआ है इसलिए करगिल को जीता जा सकता है या कश्मीर पर हमला करके उसको लिया जा सकता है तो हम जब कमजोर हैं तो पाकिस्तानी नहीं हर किसी की इच्छा होगी कि हमें जीत ले इसलिए हमारे पास विकल्प अपने आप को मजबूत बनाए रखना है और यह किसी भी डेमोक्रेसी को या किसी भी राष्ट्र की जिंदा रहने की एक शर्त है एक एक लाइन में आपको जवाब दे देता हूं आपके सवाल का आई हैव नो एनालिसिस कई बार हम गलती करते हैं स्ट्रेटजिक साइलेंस को पीस मान लेते हैं करेक्ट 
कश्मीर में पीस तभी आएगी जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे सारे के सारे और जब वहाँ पे वापस हिंदू फिलॉसफी और हिंदू कल्चर इस्टेब्लिश होगा उसके बिना वहाँ पीस कभी आ नहीं सकती डिस्पाइट बींग पोलिटिकली इनकरेक्ट आई एम टेलिंग यू दैट जे एन यू के प्रोफेसर्स की एक आदत है कि कहीं भी छुपे रहते हैं तो अभी मुझे छुपे हुए आनंद जी पीछे से हाथ उठा रहे हैं आनंद जी देर इज अ फैन मूवमेंट ऑल्सो हियर याना मैं प्लीज गो हेड आज के अच्छा सवाल पूछने का हक सिर्फ स्टूडेंट्स को होना चाहिए ऐसे प्रोफेसर <laughs> पर अगर प्रोफेसर स्टूडेंट की जितना यंग लगे तो फिर देन यू नीड अंग प्रोफेसर टू आंसर दैट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट थैंक यू मेरा मेरा क्वेश्चन ओल्ड और सीनियर एजेड फिल्म डायरेक्टर से नहीं है यंग याना मीर जी से है नहीं सॉरी मुझे नो याना जी आई ऑल्सो रियली ग्रेटली एडमायर यू थैंक यू सो मच आपने जो कहा कि आप मुझे एडमायर करती हैं मैं ये सिर्फ सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि मैं ब्रूटली जो ट्रूथ मुझे लगती है मैं वो बोलता हूँ जी तो मैं वही अभी बोलना चाहूँगा आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा आपने कहा कि ये कैसे मुस्लिम हैं अगर जो इंडियन कहते हैं अपने आप को जो लड़े इंडिपेंडेंस के लिए वो जब हिंदू ब्राइड आती है तो उसको कन्वर्ट करते हैं uh, ये उनकी गलती नहीं है प्रॉब्लम इज इन चैप्टर टू वर्स 221 ये कुरान में लिखा है यू आर नॉट अलाउड टू मैरी अ पॉलिथीस और अ हिंदू वुमन अंडर और अनलिश अनलेस और अनटिल शी कन्वर्ट इन फैक्ट इट सेज दैट अ मुस्लिम स्लेव इज बेटर देन अ हिंदू और अ पॉलिथीज वुमन पर कुरान को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थैंक यू नहीं आनंद जी ये आपकी आपकी दलील सही है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कुरान आ, इतने मतलब इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लिखी गई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए अगर आप कुरान पढ़ेंगे इन डोंट रीड इट इन ट्रांसलिट्रेशन सो व्हाट वी डू व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग रॉन्ग इज एंड इट्स अगेन इट्स अ फॉल्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ये तबलीगी जमात कुरान को अलग तरीके से इंटरप्रेट uh, करती है uh, ये दियोबंद अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कोई और अलग तरीके से जहाँ तक मुझे पता है कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि टू यू योर रिलीजन टू मी माइंड यू कैन प्रे टू वट एवर यू वॉन्ट इट डजेंट से एनी वे कन्वर्ट हर फर्स्ट एंड देन ब्रिंग हर होम इट डजेंट से दैट बट देर इज अ वे द ओनली थिंग दैट्स रिटर्न इज इफ शी डज नॉट बिलीव यू इफ शी इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट देन शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू दैट्स ऑल दैट देर इज इन द कुरान बट इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया और यहाँ भी मैं टिप्पणी करना चाहूँगी जब सऊदी में तबलीगी देवबंदी बरेलवी ये सब नहीं है तो इंडिया में क्या कर रहे हैं ये सब इनको क्यों नहीं अब तक बंद किया गया दैट्स ऑल थैंक यू अच्छा हो गया मैं आपको एक एक हंसी मजाक में एक बात बोल देता हूँ जब कोई बच्चा स्कूल में पकड़ा जाता है गाली देते हुए तो टीचर से क्या बोलता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था मेरे लिटरली मत लीजिएगा और मतलब क्या होता है लोग समझ जाते हैं ऐसा नहीं है लोग मतलब समझ गए हैं एक और सवाल है हाथ उठा है क्योंकि जब भी वो आना चाहते हैं जैसे पिछली बार आए थे पी एम पैकेज के द्वारा उनको जॉब भी मिली थी वो आए थे बेचारे लेकिन फिर एक राहुल भट्ट का की किलिंग आपने सुनी होगी और फिर बैंक मैनेजर की किलिंग हुई तो इस वजह से वो फिर से डर गए और फिर से उनका एक्सोडस 2.0 पॉइंट ओ या आई थिंक 7.0 पॉइंट हो गया क्योंकि सात बार उनका एक्सोडस हो चुका है बेचारों का ऑलरेडी कश्मीर वैली से सो यस इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई अच्छा वहाँ पर आस रहने वाले कुछ लोग कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं कह रहे हैं शुपियन में जहाँ उनकी हत्या हुई हर जगह यहाँ पर मतलब आर्मी बैरिक्स आर्मी कैंटोनमेंट आर्मी के कौन घुस आता है कौन करता है हमारा शुपियन तो पीसफुल होने चला था कोई किलिंग नहीं हुई थी पिछले डेढ़ दो साल में पूर्ण कृष्ण भट्ट को कौन अंदर आके मार दिया उनके ही बगीचे में आके किसी ने उनको शूट कर दिया एंड बिलीव यू मी इट इज़ नॉट ओनली द कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुस्लिम ऑल्सो गेट किल्ड लाइक बाबर कादरी वो तो लॉयर था उसको मिलने कुछ लोग आए आके शूट करके चले गए तो बिकॉज ही यूज टू से ही यूज टू टॉक अबाउट पीस ही यूज टू टॉक अबाउट यू ही नेवर यूज टॉक अबाउट आज़ादी ऑफ कश्मीर ही यूज टू हैव अ प्रॉब्लम विद बीजेपी एंड ऑल बट आज़ादी नहीं बोलता था तो उसको भी मरवा दिया शुजात बुखारी को क्यों मरवा दिया तो जाहिर बात है कश्मीरी पंडित्स आर गोइंग टू फील स्केट कि जब ये लोग मुसलमान को नहीं बख्शते 
जो हमारी सोसाइटी में छुपे हुए टेररिस्ट हैं तो हमें क्या बख्शेंगे तो ये फ्योर फैक्टर अभी भी है लेकिन पहले जितनी जो किलिंग्स होती थी वैसे नहीं हो रही आजकल बट आई डोंट नो इफ दैट इज़ इनफ टू गिव दम द कॉन्फिडेंस टू कम बैक बट आई थिंक दे शुड क्योंकि जद्दोजहद सारे कश्मीरियों की है चाहे मुस्लिम हो या हिंदू जब कश्मीरी नहीं छोड़ के भाग रहे देश का साथ भी दे रहे हैं मरते भी जा रहे हैं लेकिन नहीं छोड़ के भाग रहे तो फिर आपको भी वापस आना चाहिए लेकिन इसका एक और रीज़न है कि इतने साल हो गए आप सोच सकते हो नाइनटीन में निकले हुए अब वो थोड़ी ना अभी तक रेफ्यूजीज रहेंगे जाहिर बात है दे हैव प्रॉस्पर्ड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स इन अदर प्लेसेस इंडिया से बाहर भी निकल गए बहुत सारे अब वो सब जो उन्होंने बनाया है इतनी सालों की पूंजी वो सब छोड़ के तो नहीं आएंगे तो एक तो ये भी चीज़ है अच्छा याना इसी से जुड़ा हुआ वो पत्थरबाज कहाँ चले गए जिनके लिए हमें स्टोरी करने को दिन रात कहा जाता जी आज आपने शायद उद्यम पोर्टल नहीं देखा कितने एम एस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें से ढाई लाख जो पत्थरबाजी करते थे उससे भी तीन गुना ज़्यादा जो है आजकल सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं ऑन्टरप्रिनर्स बन रहे हैं जिस टू लाख टू लाख फिफ्टी वन थाउजेंड लास्ट ईयर उसमें से फिफ्टी वन थाउजेंड आर विमेन ऑन्टरप्रिनर्स एंड दैट हैज़ अनप्रेसिडेंटेड इन कश्मीर ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है विवेक जी आपसे पूछना चाहूँगी हमेशा जब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं और कही जाती हैं स्पेशली बड़े पर्दे पर तो सबसे पहले डाउन डाउन होने लग जाता है आपको कैसा फील होता है फिल्म को बैन करिए डाउन करिए हॉल को बंद करिए ये जे वाले थोड़े हम भी भारतीय हैं हम भी जे हैं लेकिन और भी लोग हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है जब एक वेल रिसर्च स्क्रिप्ट किस तरीके से प्रोपोगंडा के रूप में लोग उसको देखते हैं देखिए क्या है ना अभी बहुत वेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच प्रॉब्लम यह है कि हम लोग Uh, अभी उस लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचे नहीं है जहाँ पे हम सामने वाले को कुछ बोलने दें लेकिन ये एक, आ, ऐसा नहीं है हमारी कंट्री का कल्चर है हम लोग टैबू सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करना चाहते ना घर में ना घर के बाहर घर में बच्चे पूछते हैं तो उन्हें नहीं करने देते हैं अगर मैं अभी सेक्स वर्ड बोलूँगा तो कई लोगों के चेहरों पर एकदम यह आएगा आगे क्या बोलने वाला है तो इसी तरह से हमने पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टैबू सब्जेक्ट बना दिया मुझे पहले बहुत गिल्ड फील होता था हिंदू मुस्लिम शब्द अपने मुँह से यूज़ करने में पब्लिक में पर मैं दुनिया जितनी ज़्यादा घूमी मैंने जितना मैं सिविलाइज वर्ल्ड में गया मैंने अगर लोग खुल के बात करते हैं जीव क्रिश्चियंस के बारे में क्रिश्चियंस मुस्लिम्स के बारे में दिस दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स वी हैव करेक्ट और जो कश्मीर की भी है देखिए सबसे बड़ी ट्रेजिडी लाइफ में होती है एक हिपोक्रेसी को मार के दूसरी हिपोक्रेसी में घुसना ठीक है आर्टिकल थ्री हटाना ब्रिलियंट माइंड ग्लोइंग स्टार आई मीन मैं बहुत उसके लिए बहुत प्राउड हूँ लेकिन कहीं हम फिर से वही गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई कश्मीरी कश्मीरी हिंदू कब जाके सेटल हो जाएंगे वहाँ पे उसका हम वेट कर रहे हैं और इन द मीन टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है हम उन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को या हिंदुओं को या इंडिया को डिसम्पावर किया था ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कई बार पोलिटिकल कंपल्शन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही डिवाइड करना है चूज दिस और दैट और इस दिस या दैट के वोट्स लेने के चक्कर में पॉलिटिशियंस डिस्पाइट ऑल ग्रेट इंटेंशंस कई बार आ, ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हरजाना हमें बाद में देना पड़ता है गांधी जी ने जो मलाबार में किया था या हम लोगों ने जो डायरेक्ट एक्शन डे में किया था नेहरू जी ने कहीं ऐसी गलती हम फिर से तो नहीं कर रहे हैं कि आज थ्री सेवेंटी एटे पाँच साल हो गए और दस साल बाद हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाए कि कोई हिंदू वहाँ रह नहीं सकता एंड वाई कश्मीरी पंडित वाई नॉट विवेक अग्निहोत्री वाई नॉट यू Why not anybody else from India? क्या आपको कलकत्ता जाने के बारे में सोचना पड़ता है क्या आपको आ, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बारे में सोचना पड़ता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है तो यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशरी की गवर्नमेंट की पुलिस की करेंट गवर्नमेंट की नैतिक मौलिक जिम्मेदारी है और खासतौर पर उस सरकार की जो धर्म की बहुत बात करती है धार्मिक जिम्मेदारी है कि हर हिंदू को यह स्वतंत्रता विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए कि वहां जाके वो बैठ के आराम से अपना घर बना सकते नहीं कर सकते मैं भी गया था वहां पे शंकराचार्य की सीढ़ियां 630 कितनी सीढ़ियां आपको पता है नहीं 600 कुछ है तो वो सीढ़ियां चढ़ने में ऊपर मेरे साथ 40 लोग थे सिक्योरिटी के मैं शिकारा में अभी हम लोग गए थे मैं और मेरी वाइफ चार छह शिकारा सिर्फ सीआरपीएफ और तरह तरह के लेवल्स ऑफ पुलिस के साथ चल रही थी यह हालत है कश्मीर फिर हम अपनी सोलो फोटो खिंचाते हैं जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है और आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है टूरिस्ट को कश्मीरियों ने कभी भी नहीं अटैक किया इवन जब वहां पे मैसिव 
टेररिज्म चल रहा था कभी किसी कश्मीरी ने नहीं किया और एक वर्ड होता है इस्लाम में जिसका नाम है अल तकिया कभी भूलिएगा नहीं उसको सबसे बड़ी गलती आप करेंगे भूल जाएंगे तो माय पॉइंट इज आज हमारे पास सारा पावर है सब कुछ है लोग हैं कॉन्शियसनेस है अवेयरनेस है क्या ये 140 करोड़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि जहां से आपका सारा का सारा ज्ञान केंद्र जो था आप तो जानते हैं सर जानते हैं जो ज्ञान केंद्र है नॉलेज सेंटर है इंडिया का वहां पर आज हमें जाने की अगर इजाजत नहीं है तो हमें क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें अपीजमेंट जस्ट चेंजेस फॉर्म्स But as long as it stays, it is like a snake in the room. Absolutely. Me and Vivek ji, can we go? 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 पक्के तौर पर जा सकते हैं मैं जाता हूं मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती और मैं बहुतों को लेकर जाता हूं दिल्ली से भी तमाम लोग मेरे साथ गए हैं सभी को बिल्कुल बिल्कुल आप सबका स्वागत है आप सबका स्वागत है कल जाने को तैयार कल कल रेस्टी जाते हैं आपके नाम मेरा प्रश्न मैं विवेक जी की बात का ही आगे बढ़ा रहा हूँ और आपके प्रश्न का उत्तर जोड़कर कह रहा हूँ देखिए जो याना ने बताया अभी पंडितों को बताने की जो कोशिश हुई इसमें एल की नौकरियाँ निकाली गई प्राइमरी स्कूल के टीचर की नौकरियाँ निकाली गई उस योग्यता के जो लोगों को वही अप्लाई करेंगे ना तो जैसे जैसे वहाँ पर विकास के अवसर बढ़ते जाएंगे जिस दिन सॉफ्टवेयर पार्क खुलेगा और 500 कश्मीरी अपने घर वापस जाएंगे जिस दिन और ऐसे इन्वेस्टमेंट आएंगे उस दिन और लोग जाएंगे नई इंडस्ट्रीज आएंगी हाई टेक ए का वहाँ काम शुरू हो जाएगा टूरिज्म आज बढ़ रहा है वहाँ के लोग जा रहे हैं इसलिए जैसे जैसे अवसर बढ़ेंगे कोई भी जाएगा दूसरी बात ये हमारे कहना शायद 20 साल पहले ठीक था कि कश्मीरियों को वापस जाना चाहिए ये एक बात है तकनीकी रूप से क्योंकि 370 के अपने आड़ में प्रभाव थे 370 का अपने आप में न अच्छा था और न बुरा था 370 की आड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी गई थी जिसके कारण यहाँ से लोग जा नहीं सकते थे या उनके रास्ते में बहुत बाधाएँ थी इसलिए क्योंकि कश्मीरी समाज के लोग वापस जा सकते थे वो पी होल्डर्स थे इसलिए उनको उनसे हम अपेक्षा करते अच्छा था लेकिन 370 सौ सत्तर इनऑपरेटिव होने के बाद भारत के वहाँ जाने की जिम्मेदारी है ये कश्मीरी की जिम्मेदारी नहीं कि वो वापस जाए भारत पूरे भारत भारत का संविधान वहाँ लागू हो चुका है पूरे भारत की जिम्मेदारी है वहाँ जाए भारत पीता के पहचान के साथ जाए और उसको जाकर भारत बनाए ये भारत का सवाल है मैं पहले ही कहा ये कश्मीर का सवाल है ही नहीं ये भारत का सवाल है भारत को वहाँ जाना होगा उसको भारत बनाना होगा और आप सब जा सकते हैं वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी गई हैं सैकड़ों की संख्या में गई हैं लोग रह रहे हैं वहाँ उन्होंने जाकर मकान खरीदे हैं जो कश्मीरी समाज के लोग थे वो भी गए हैं जो कश्मीरी नहीं है वो भी गए हैं और सब वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं इसलिए मैं केवल एक उदाहरण से अपनी बात कहता हूँ हालांकि घटनाएँ हुई घटनाएँ होती हैं और वो घटनाएँ अपवाद हैं अगर साल में अट्ठाईस लोगों की हत्या हुई है तो गुड़गांव में इससे ज़्यादा की हुई है आप इसको ऐसा ना लेकर एक एक, एक केवल उदाहरण देता हूँ हम तो मैं से कुछ लोग बिहार से जुड़े होंगे और वहाँ की पहचान मालूम होगी श्रीनगर के हर प्रमुख चौराहे पर आज एक भूजा की ठेली है जो चना मनमरा वगैरह भून कर बेचते हैं तो उसके ग्राहक भी उतने वहाँ पर हैं वहाँ पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं जी रहे हैं और वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है हम भी जाएँ आप सबका स्वागत है मेरे साथ चलिए मैं निमंत्रण देता हूँ हम सब जाएंगे विवेक जी और आधी बात सबको भूख लगी वहाँ करेंगे मैं सुधांशु जी को आमंत्रित करूँगी थैंक यू सो मच फॉर एक बड़ी भारी विषय को बहुत हल्के में हम लोगों ने कोशिश की मजाक में नहीं लेकिन उसको हल्के माहौल में गंभीर बातों को बात करने की आप सबका बहुत बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद तो सब भोजन के लिए भी आमंत्रित हैं बाहर भोजन है विवेक जी आपने कहा कि अब परेशानियाँ बहुत हो रही हैं और कई बार मैं भी सोचता हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ मुझे एक जब बचपन में वेन आई वॉज ग्रोइंग अप तो एक कहावत मैंने पढ़ी थी वो थी पीपल एग्जिस्ट ओनली अ फ्यू लिव यू चोजन टू लिव मैं आज बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात फिर कहना चाहता हूँ क्योंकि सब कश्मीर वाले हैं मुझे अभी भी लगता है बड़ा सिंपलिस्टिक नेरेटिव बनाया हुआ हिंदू मुसलमान का कश्मीरी पंडितों का भी बड़ा सिंपलिस्टिक नेरेटिव बनाया है ये तीन सौ सत्तर आया कैसे था 35 आया कैसे था कभी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए इस ये देखिए हम लोग हम लोग क्यों चीजें ठीक नहीं कर पाते 
क्योंकि हम लोग सब बड़े पॉलिटिकली करेक्ट बात करना चाहते हैं ये वैसे ही है कि जहाँ दिल्ली के चौरासी सिख राइट्स के बारे में कभी ये चर्चा नहीं होती कि ये राइट्स जब हो रहे थे तो जनता ताली क्यों बजा रही थी क्योंकि क्या खौफ था वैसे ही जब मैंने कहा 370 के बारे में बात होती है और 35 ए के बारे में बात होती है दोनों आए कैसे थे इसके पीछे मंशाएं क्या थी कौन अपनी हेजमनी को परपेट्रेट करना चाहता था और कैसे करना चाहता था मैं खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि अगेन दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट बट बट कश्मीर की एक ट्रेजिडी और है जो फिर हम नहीं बात करना चाहते वहां के स्टेटस को के पीछे इतना बड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है उसमें सब शामिल थे ये वो हमाम है जिसमें सब नंगे थे और कोई नहीं चाहता था कि चीजों के समाधान निकले मैं इसलिए थोड़ा बधाई देना चाहता हूं 370 के हटाने के पीछे क्योंकि उस स्टेटस को को तोड़ने का जज्बा और उस स्टेटस को को तोड़ने की हिम्मत जो दिखाई गई वो काबिल तारीफ है बहुत चीजें हैं फिर बात करेंगे इसके बारे में शुतोष जी भी बैठे सब लोग बैठे हैं आप सबका बहुत बहुत आभार मैं फेडर अपनी डब्ल्यू की तरफ से अपना आभार व्यक्त अब मैं श्रीमती जयंती रंजन जी को आमंत्रित कर रही हूँ जो आगरा शारदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं और हमारी डायरेक्टर रूबीना मित्तल जी जो हमारे पैनलिस्ट का सेलिब्रेशन करेंगे थैंक यू सो मच एवरी वन मैं बसंत जी से रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे डायरेक्टर हैं डब्ल्यू आई एफ के कि एक वोट ऑफ थैंक्स दी जाए थैंक यू हिमांगी जी आई थिंक आई एम द पर्सन नाउ स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड डिनर विच इज बींग सर्व आउटसाइड सो बट आई ओनली टेक टू मिनट्स ऑफ योर टाइम क्योंकि हम भारतीयों की सभ्यता में एक कस्टमरी है कि जितने लोगों ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है उन सबका धन्यवाद देना अति आवश्यक है so on behalf of world intellectual foundation i would like to express my deepest gratitude starting with honorable shri manoj sinha ji who has sent his blessings for the event through a video message i would like to thank our guest of honor shri august indra odiyan ji for gracing the occasion with his presence and enlightening us with his infinite wisdom we have been fortunate enough to have such a distinguished uh, set of panelists for both our sessions i would like to thank dr sapandas gupta dr minakshi jain dr anand ranganathan shri j sai deepak and professor hiraman tiwari uh, for holding the audience spellbound with such a vibration uh, vibrant discussion on how does the historical narrative contribute to national pride our second panel was equally a uh, thought provoking and insightful i would like to thank the panelists of the session shri ashutosh patnagar shri vivek agnihotri ms yana meer and dr uh, shuchi yadav for making it such a lively session uh, i would like to extend a special thanks to all the trustees and advisors of the foundation for their unending support and guidance to the team in all our individual all uh, our endeavors uh i also extend my heartfelt gratitude to the entire team of wif who worked tirelessly throughout to make this event an overwhelming success koi bhi samaroh atithiyon ke bina adhura rehta hai i am extremely grateful to everyone who came and participated in the inaugural edition of hum bhartiya today we hope that you enjoyed the event as much as we did in organizing it this has truly been a remarkable evening made possible by your presence i will now request everyone to please proceed for the dinner which has been served outside thank you